সম্মানিত হাজিরিন আমরা তফসির শুনব আজকে ইনশাআল্লাহ সুরা আল ইনসানের তফসিল সুরা আল ইনসান ইনসান অর্থ মানুষ মানুষের সুরা মানুষের নামে সুরাটা হয়েছে তো সব কথাই তো মানুষের জন্য মানুষের কথা অনেক সুরাতেই আছে কুল আউজাবিন্যাস মালিকিন্যাস এখানে মানুষের কথা আছে ইয়া আইয়ু হান্না সুতা কুরাব্বা কুম হে লোকেরা মানুষ আল্লাহকে ভয় করো তোমাদের রবকে ভয় করো অনেক জায়গায় আছে তবু এই সুরার মধ্যে চার নম্বর শব্দটা হচ্ছে ইনসান হাল আতা আলাল ইনসানে হেইনু মিনাদ্দাহার এই যে ইনসান শব্দ প্রথম আয়াতের চার নম্বর শব্দে এসেছে সেখান থেকে এই সুরাটার নাম হচ্ছে সুরা আল ইনসান মদিনা মুনাওয়ারাতে অবতীর্ণ হিজরতের পরে অবতীর্ণ একটি সুরা এটা এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ক্যান ইয়াকরা ওফি সালাতি সব হাইয়ামল জুমা জুমার দিনে প্রায়শ প্রত্যেক দিন না হইলেও জুমার দিনে প্রায়শ তিনি দুটো সুরা পড়তেন ফজরের নামাজের মধ্যে ফজরের জমাতে যখন তিনি পড়াতেন ফরজের মধ্যে তখন প্রথম রাকাতে আলিফলাম মিম তানজিল অর্থাৎ সুর আজ সাজদা পড়াতেন দ্বিতীয় রাখাতে তিনি হাল আতা আল আল ইনসান এই আয়াতটা পড়তেন প্রায়শ তো এটা একটা ভালো এবং এখানে অনেক মেসেজ আছে মানুষের জীবনের দর্শনটাকে আল্লাহ তালা ফুলে তুলে ধরেছেন মানুষের সৃষ্টি এবং আল্লাহ তালার তার উপরে কি দান আছে কিভাবে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করলেন এবং এরপরে দুনিয়াতে কয়েকদিন রেখে আল্লাহ তালা তার জন্য দুইটা ঠিক ঠিকানা তৈরি করেছেন সেই দুইটা ঠিকানার খবর আল্লাহ তালা এখানে বিস্তারিত দিয়েছেন বিশেষ করে জান্নাতের এত সুন্দর বিস্তারিত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন শুনলে মানুষের মনে জান্নাতের প্রতি সাংঘাতিক লোভ তৈরি হবে আকর্ষণ তৈরি হবে মানুষের মনে জান্নাতের জজবা পয়দা হবে এই জন্য আল্লাহ তালা ভ্যারি ডিটেলস এই সুরাতে জান্নাতের কথা বলেছেন এবং শেষে আল্লাহ তালা বলেছেন যে কি করে মানুষের জান্নাতে যাবে এবং মানুষের করণীয় কি ভ্যারি সুন্দর করে আল্লাহ তালা এই সুরাতে বয়ান করেছেন আমরা শুরু করি এই সুরার প্রথম তাফসির প্রথম আয়াত থেকে হাল আতা আল আল ইনসান হেইন মিনাদ দাহারে লাম ইয়াকুন শাই আম্মাদ কুরা কখনই কি ইনসানের উপরে সময়ের এমন কোনো কাল এসেছিল যখন ইনসান উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না ইনসানের কোনো নাম গন্ধ হচ্ছিল না তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না আমাদের অস্তিত্বকে আল্লাহ তালা নিজে সৃষ্টি করে আমাদেরকে অস্তিত্বে এনেছেন তার আগে আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল তো এত বাহাদুরি কেন যাকে আরেকজনে সৃষ্টি করেছে তার এত বাহাদুরি কেন যিনি সৃষ্টি করেছেন তার কাছে তাকে কি পরিমাণ নত থাকা দরকার কৃতজ্ঞ থাকা দরকার তার কথা কি পরিমাণ মানা দরকার সেই কথাটা কি আল্লাহ তালা তুলে ধরছেন তোমার এত গর্ব এত অহংকার এত দাপট এত ক্ষমতা এত জুলুম তুমি করতে পারো কিসের বিনিময়ে তুমি চিন্তা করে দেখেছ তোমার কোনো অস্তিত্ব ছিল না আল্লাহ তালা তোমাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন এই কথাটা কি যথেষ্ট নয় তোমার নিজেকে কন্ট্রোল করার জন্য আল্লাহ তালার কাছে নিজেকে ছোট মনে করা এবং আল্লাহ তালা হুকুমটা কি মানার চেষ্টা করা এই প্রথম রিমাইন্ডার দিলেন যে মানুষের জীবনে কি কখনো এমন সময় এসেছে যে সে তার অস্তিত্ব কখনো ছিল না এটা কি সে জানে বুঝে রিয়েলাইজ করে চিন্তা করার জন্য আল্লাহ তালা ছেড়ে দিলেন প্রশ্ন আকারে হাল আতা এসেছে কখনো কিন্তু আল্লাহ তালা ইনফরমেশন দিলেন না যে মানুষ তো কোনোদিন ছিল না অস্তিত্ব অস্তিত্ব আমি দিয়েছি এটা তো সে চিন্তা করে না এরকম ল্যাঙ্গুয়েজটা এরকম না মানুষের জীবনে কি কখনো এসেছিল এমন সময় যে তার কোনো কিছু অস্তিত্ব উল্লেখ আদৌ ছিল না কখনো কি এসেছিল প্রশ্ন করে ছেড়ে দিয়েছে মানুষের মাথায় চিন্তা করুক প্রশ্নটার মধ্যে আরও বেশি পাওয়ার রয়েছে মানুষের চিন্তার খোরাক বেশি আছে মানুষের চিন্তার দ্বারকে আল্লাহ তালা উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন প্রশ্নের মাধ্যমে এরপরে আল্লাহ তালা নিজে তার জবাব দিচ্ছেন এবার চিন্তা করার পরে মানুষ যদি তুমি খুঁজে না পাও তাহলে তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিই তোমার অস্তিত্ব কিভাবে হয়েছে ফজাল না হু সামিয়া বাসিয়র 
নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টি করেছি ইনসানকে আমি সৃষ্টি করেছি কোথেকে কিভাবে মিন্নত ফাতিন আমসাজ নতফা হলো মানুষের যে নাপাক ধাতু বের হয় মানুষের যে খাহেস মিটানোর পরে শরীর থেকে যে নাপাক বীর্য বের হয় এই বীর্যকে বলা হচ্ছে নতফা এই নতফাটা যখন বের হয় আমসাজ এটাকে আমি কি করি মিশ্রণ করে ফেলি দাম্পত্য জীবনে স্বামী এবং স্ত্রীর উভয়ের মিলনের ফলে উভয়ের পানিটাকে আল্লাহ তালা মিশিয়ে ফেলেন মায়ের পেটে উভয়টা মিশে যায় মায়ের পেটের পানির সঙ্গে মার শরীরের পানির সঙ্গে পুরুষের পানির সংমিশ্রণ ঘটে এর শুধু একজনেরটা দিয়ে হবে না দোনোটার মিক্স হওয়া লাগবে সাইন্টিফিক ওয়েতে তাই না শুধু পুরুষের বীর্য দিয়ে হবে না মহিলার হ্যাঁ ডিম্বাণু এখানে মিশ্রিত হওয়া লাগবে উভয়টা যখন হয়ে যায় এই ওই সেখান থেকেই তা আমি তাকে কি করি আমসাজের একটা অর্থ হলো মিক্স হওয়া আল মুখতলা তু বাদ হু বেবাদ এই যে একটা আরেকটার সঙ্গে মিশে যায় তাফসির এসেছে ইবনে আব্বাস আলহ বলেছেন ইয়ানি মা উর্রাজুলি ও মা উলমাররা ইদ আস্তামা ওখতলা ত পুরুষের পানি এবং মহিলের পানি যখন একসঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় মিশ্রিত হওয়ার পরে কি হয়ে যায় এর মধ্যে কয়েকটা ফেইজে পরিবর্তন ঘটতে থাকে কয়েকটা ফেইজে নোৎফা তারপরে নোৎফাটা মিশ্রিত হয়ে গেলে কি হয়ে যায় জমাট রক্ত চল্লিশ দিন একটা জমাট রক্তের মতো পানি থাকে না কি হয়ে যায় রক্তের মতো কিন্তু রক্তটা আমাদের গরু জবাই করলে দেখবেন রক্তের চাকা বসে যায় কিছুক্ষণ পরে এটা হলো জমাট রক্ত যেটাকে আলাকা বলা হয়েছে অন্য আয়াতে এই এই ফেইজের পরে আরেকটা ফেইজ হয় মুদগা তখন এই জমাট রক্তটা আরও শক্ত হয়ে যায় হয়ে আসতে করে মনে হয় যেন এক টুকরা গোস্ত তৈরি হয়ে গেছে মায়ের পেটে গোস্ত হয়ে গেল এটা আর চল্লিশ দিন তারপরে কি হয়ে যায় গোস্তের পরে আস্তে করে সাইজ স্ট্রাকচার লম্বা হতে থাকে বাড়তে থাকে এই গোস্তটা বাড়ছে এরপরে স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে স্ট্রাকচারের ভিতরে আজমা এই জমা স্ট্রাকচারের প্রথম মানে এই হাড্ডিগুলোর স্ট্রাকচার হয়ে যায় ফাকাসাউনাল এজম লাহমা হাড্ডির স্ট্রাকচারের উপরে আমি তখন গোস্ত লাগিয়ে দেই আখার শুধু গোস্ত নয় এরপরে বাকি তার পরিপূর্ণ অস্তিত্ব বিকশিত হওয়ার জন্য আর যা যা লাগে চামড়া লাগে মাথার চুল লাগে হাতের আঙ্গুলে নখ লাগে এসব কিছু ফিট করে দিয়ে দেই সুম্মা জালনাহু খালকান আখার একেবারে পরিপূর্ণ একটি নতুন সৃষ্টি একটি আরেকটি পরিপূর্ণ সত্তা তার হয়ে যায় তখন এই পর্যায়ে আসতে আসতে এভাবে করে মানুষকে আমি কি করি এই পরিবর্তন করে তাকে তৈরি করেছি কত সায়েন্স এখানে ইনভলভ আছে যারা মেডিকেল সায়েন্সে লেখাপড়া করেন তারা এইগুলো রহস্য আবিষ্কার করতে করতে এবং এই যে নোৎফা এই যে আপনার মনি থেকে গোস্ত গোস্ত থেকে আপনার এইভাবে পর্যায়ক্রমে যায় একেবারে প্রিসাইসলি এরপরে তিনটি অন্ধকারের ভিতরে সে থাকে মায়ের প্যাটের ভিতরে বাচ্চা দানের থলি আছে সেটা একটা এরপরে প্যাটটা একটা এরপরে গোটা শরীর আরেকটা এভাবে করে তিনটা অন্ধকারের ভিতরে থাকে এইগুলো যখন সায়েন্ট সায়েন্টিস্টরা লেখাপড়া শুরু করে দিল আপনারা জানেন বিগত শতাব্দীতে কানাডার সম্ভবত একজন বড় বিজ্ঞানী যিনি অ্যাম্ব্রিওলজির উপর লেখাপড়া করেছেন প্রচুর করে তিনি কোরআন থেকে এখন এগুলো ইনফরমেশন দেখলেন এবং মেডিকেল সায়েন্সের আবিষ্কারের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তিনি বললেন যে মেডিকেল সায়েন্স তো এগুলো আবিষ্কার করছে মাত্র এক দুই শতাব্দী আগে এই কিছুদিন আগে গত শতাব্দীতে কোরআন চোদ্দোশো পনেরোশো বছর আগে কেমনি এগুলো বলে দিল সব কোনো মানুষের কাছে এটার জ্ঞান ছিল না জুলমা তিন সালাফ তিনটা অন্ধকারের ভিতরে এরপরে চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন এভাবে করে এমব্রিয় 
পার হয়ে যায় এভাবে করে ফিটাস তৈরি হয়ে যায় এভাবে করে মানব শিশু পূর্ণাঙ্গ তা গ্রহণ করে এইগুলো তো মানুষের মেডিকেল সায়েন্সে কারো কাছে জানা ছিল না কোনো মানুষ জানে না এগুলো এখন মানুষ জেনেছে রিসার্চ করে করে তাহলে পনেরোশো বছর আগে কোরআন যদি বলে থাকে তাহলে তো বোঝা গেল এটা এমন এক সত্তা বলেছেন যেটা যিনি মানুষ না যিনি সৃষ্টিকর্তা তার পক্ষেই সম্ভব তাহলে এই ইসলাম এই কোরআন হক এবং তিনি কালেমা পড়ে ফেলেন ইমান এনে ফেললেন এটা ওই ওইকে বিখ্যাত ঘটনা অনেকেই তার নাম যার নামে এই মুহূর্তে ভুলে গিয়েছে হ্যাঁ মরিস বুকালি উনি এটা লেখছেন কিন্তু তিনি ওনার বইতে আসে কিন্তু ওই বিজ্ঞানীর নামটা এই মুহূর্তে মাইন্ডে আসছে না যাই হোক তো আল্লাহ তালা এখন এই সৃষ্টির কথা বলে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তোমাকে এত সৃষ্টি করে এত কায়দা করে তোমাকে তৈরি করলাম অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দিলাম কি জন্য জানো খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করা শুধু আর খালি ক্ষমতার বড়াই দেখাও অপপ্রয়োগ করো গর্ব অহংকার করো আমার জন্য যে যে কাজে সৃষ্টি করেছে সেই কাজের জন্য তোমার কোনো খবর নাই না তালি তাকে তো আমি পরীক্ষা করতে সৃষ্টি করেছি না তালি ইবতেলা করি তাকে পরীক্ষা করি সেই পরীক্ষার কথাটা আল্লাহ তালা সুর আলমুলকে শুরুতে বলেছেন তিনি যিনি সৃষ্টি করেছিলেন মাউতা ওয়াল হায়াতা মৃত্যু এবং জীবন উভয়টা সৃষ্টি করেছেন কেন লিয়াবলুয়াকুম তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে আইয়ুকুম আহসানু আমালা তোমাদের মধ্যে কার আমল বেশি সুন্দর কারা কারা নেক আমল করে আমার কাছে এসেছ এই পরীক্ষা করার জন্য সুযোগ দিতে তৈরি করেছি তাহলে এই দুনিয়াটা একটা পরীক্ষার হল এই পরীক্ষার মধ্যে পাস করতে হবে না ফেল করলে চলবে পাস করতে হবে ফেল করলে কি অবস্থা ইন্না লিল্লাহ দুনিয়ার পরীক্ষা একবার ফেল করে ফেললে আরেকবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে কোনো কোনো সময় হয়তো বা আছে একবার না পারলে দেখো বারো বার কিন্তু আখেরাতের পরীক্ষা বারো বার তো দূরের কথা দ্বিতীয়বার দেওয়ার চান্স আছে কি না আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় কঠিন ব্যাপার যদি দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়া যায় যদি একবার ফেল করে এটা আর পাইছি আসলে এটা এটার তরিকা ঠিক না আমাকে এখন পাস করতেই হবে আরেকবার আল্লাহ তালা চান্স দিয়েছেন ভালো করে আমল টমল করে পাস করে ফেলি এরকম যদি হইতো হয়তো বা আমাদের কেউ কেউ চিন্তা করি বোধহয় খুব সহজ হয়ে যেত যাই হোক সেই পরীক্ষা আল্লাহ তালা আরেকবার চান দেবেন না আল্লাহ তালা ফয়সালা করে ফেলেছেন কয়বার পরীক্ষা করবেন একটি মাত্র বার মাত্র একটি বার কাজে এই একটি জীবনকেই কাজে লাগাতে হবে জান্নাতের জন্য তৈরি করে নিতে হবে আরেকটি জীবন আসবে না জান্নাতের আমল তৈরি করতে এই কথাটা কত কঠিন কথা চিন্তা করে দেখেছেন কত বড় কথা কিন্তু এই কথা তো আমাদের মনে থাকে না এই কথা আমাদের কাছে গুরুত্ব সেভাবে পায় না যেভাবে পাওয়ার কথা ছিল তো মানুষ ভুলে যায় সে কথা আল্লাহ তালা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সৃষ্টি করেছি নাম তালি তাকে পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষা করতে গিয়ে তাকে তো আমি অন্ধ করে পাঠিয়ে দেয় নেই যে সে কিছুই বুঝতে পারছে না কেমনি পরীক্ষায় পাস করবে না ফেল করবে সব কনফিউজ এরকম কিছু করে তাকে আমি সৃষ্টি করি নি ফজা আলনাহ সামি আম বাসি তাকে আমি সে দেখতে পাই শুনতে পাই শোনার মতো ক্ষমতা দিয়েছি দেখার মতো ক্ষমতা দিয়েছি না কান চোখ এ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দিয়েছি তাকে সে কেউ যদি তার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগায় তাহলে তার কাছে হক আর বাতিল চিনতে কোনো কষ্ট হওয়ার কথা দুনিয়ার প্রায় সব মানুষের পক্ষেই ভালো কোনটা মন্দ কোনটা এটা চিনতে মুশকিল এমন নয় আনটিল কাউকে কাউকে আল্লাহ তালা তার ক্ষমতা তার ক্ষুদ্র দেখানোর জন্য আমাদেরকে পরীক্ষা করেন মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ করে পয়দা করেন তাদের কথা আলাদা এদেরকে ছাড়া বাদ বাকি মানুষগুলোকে আল্লাহ তালা সুস্থতা দিয়েছেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়েছেন এইগুলোকে ব্যবহার করে সে যেন হক বাতিলকে চিনতে পারে আল্লাহ শোকর আদায় করে হকের পথে চলে বাতিল থেকে দূরে থাকে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তার এই চোখ আর কানকে কোন কাজে লাগায় ভালো কাজে লাগায় না গুণার কাজে লাগায় 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুনার কাজেই লেগে যায় চোখ দিয়ে আমরা যত ভালো কাজ করি কিন্তু গুনার পরিমাণ বোধ হয় বেশি হয়ে যাচ্ছে না অনুবিল্লা এদিক থেকে আল্লাহ তালা যাদেরকে অন্ধ করেছেন তারা চোখের গুনা থেকে বেঁচে গেল আল্লাহ তালা আমাদেরকে চোখের নেয়ামত দিয়েছেন আল্লাহ তালার কাছে আমাদের পানা চাওয়া দরকার আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন ঠিক কানের অবস্থা তাই এরকম যাদেরকে আল্লাহ তালা ভালো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন বিবেদ দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকটিকেই তাদের কাজে লাগাতে হবে আমি এগুলো হককে চেনার জন্য আমি সহজ করে দিয়েছি তাছাড়া মানুষের বিবেকের মধ্যে আল্লাহ তালা ভালো বন্ধের ন্যাচারাল নলেজ এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে দিয়েছেন সে কথা পরে রায়তে আল্লাহ তালা বলছেন আমি তাকে রাস্তা বাতলিয়ে দিয়েছি দেখিয়ে দিয়েছি এখন তার খুশি সে আমার শুকর গুজার হবে না কুফুর কুফুরির দিকে চলে যাবে আপ টু হিম নেক্কার হবে না গুনার রাস্তায় যাবে আমি তা কাউকে জোর করে আর্মির মতো রুল দিয়ে বাধ্য করে চালাবো না নেকির পথে আমি স্বাধীনতা দিয়ে দেখতে চাই পরীক্ষা করে দেখতে চাই যে সে নিজ ইচ্ছায় আমার শুকর গুজার হতে চাই নেকির পথে চলতে চাই না কুফুরি করতে চাই গুনার পথে চলতে চাই আমি দেখতে চাই কিন্তু আমি সবাইকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি ইন্না হাদাই না হুসাবিন মানুষের কাছে হেদায়ত পৌঁছার ব্যবস্থা আল্লাহ তালা করে দিয়েছেন অন্য আয়াতে সুর আল বালাদে আল্লাহ তালা বলেছেন ও হাদাই না হুন্নাজদাইন আমি তাকে দুটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি কোনটা ভালো কোনটা মন্দ দোনো রাস্তা সম্পর্কে মানুষের কোনো আইডিয়া নাই কোনটা অন্যায় কোনটা ন্যায় মানুষকে বুঝে না এটা বুঝে মানুষ কোনটা জুলুম কোনটা ইনসাফ কোনটা নেকি কোনটা গুনা সব বুঝে কিন্তু জেনে বুঝে মানুষ কোন রাস্তা গ্রহণ করবে এইটাই পরীক্ষা হচ্ছে এবং অন্য আয়াতে সুরা শামসে আল্লাহ তালা বলেছেন ওনাফসিমা সাউয়াহা আলহা মাহা ফুজুর আহা ও তাকুয়াহা ফুজুর কোনটা তাকুয়া কোনটা প্রত্যেক নফসের মধ্যে ধারণা আছে এখন মানুষের সিদ্ধান্ত আসে কোনটা ডিসিশন নেবে কুল্লু প্রত্যেকটি মানুষ সকালবেলা তার জার্নি শুরু করে প্রতিদিন শুরু করে সে তাকে ডিসিশন নিতে হয় যে আজকে কি আমল করবে এই আমল করে তার নফসকে হালাকের দিকে নিয়ে যাবে না নেক আমল করে নফসকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবে এই সুযোগ তারা আসে প্রত্যেক দিন নাকি নাই প্রত্যেক দিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন যখনই আমরা দিন শুরু করি এই দিনে এই আজকের কর্মসূচি আমার আগামী দিনের কর্মসূচি আমার ঠিক করা তবা করে গুনা ছেড়ে দিয়ে ভালো রাস্তা হওয়ার সুযোগ আছে গুনা রাস্তায় থেকে যাওয়ার আরও বেশি করে যাওয়ারও সুযোগ আছে আল্লাহ তালা ছেড়ে দিয়েছেন মানুষকে এমন কি মানুষ যখন জন্ম হয়ে যায় জন্ম যখন হয়ে যায় সেই জন্মটা কিন্তু মানুষের কি আল্লাহ তালা কোনো গুনা আর নেকি দোনোটার মাঝখানে জন্ম দেন না কি কিসের উপরে জন্ম দেন কুল্লু মাউলু দিন ইউলাদু আলাল ফিতরাহ প্রত্যেকটি মানব শিশুকে আল্লাহ তালা জন্ম দেন পিওর একেবারে নিষ্পাপ একজন ভালো মুসলমানের যেরকম আখলাক হওয়া দরকার নিষ্পাপ গুনা ছাড়া এইরকম অবস্থার উপরে প্রত্যেকটি মানব শিশু জন্ম হয় শুধু মুসলমানের না হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ সকল মানব শিশুর জন্ম হয় কিশোর উপরে ফিতরাত যেটা ইসলাম তাও হিদ আল্লাহর সঙ্গে সেরে করে নাই কোনো গুনা করে নাই তার মানে পুরো ইসলামের উপর জন্ম হয়ে গেছে তাহলে মুসলমানের বাচ্চাও জন্ম হয় ইসলামের উপরে হিন্দুর বাচ্চাও জন্ম হয় ইসলামের উপরে কমিউনিস্টের বাচ্চাও জন্ম হয় ইসলামের উপরে নাস্তিকের জন্ম হয় ইসলামের উপরে নাস্তিকের বাচ্চা কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে পিতা মাতা সহ এবং সে আস্তে আস্তে বড় হলে তার দায়িত্ব বর্তায় তারা সবাই মিলে এর জার্নি কোন দিকে ঠিক করবে করেছেন আপনি যখনই সকালবেলা দিন শুরু করলেন ঘর থেকে বের হলেন আপনার গেটের মধ্যে দুইটা পতাকা নিয়ে দুইজন ব্যক্তি থাকে রায়াতুন বেয়াদে মালাকিন ও রায়াতুন বেয়াদে সাইতন আপনার ঘরের দরজায় আপনাকে ওয়েলকাম করার জন্য একজন ফেরেস্তা একটা পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে 
আর আরেকটা শয়তান আরেকটা পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ফাইন খারা জালিমা ইউহেবুল্লাহ ইত্যাবাহুল মালাকু বের আয়াতিহি সে যদি বের হয়ে যায় এমন কাজে যেটাকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন দিন শরীয়তের ভিত্তিতে নেক ভালো উপকারী কাজে বের হয় প্রয়োজনীয় কাজে বের হয় হালাল কাজে বের হয় অন কোনো অন্যায় অপকর্ম বাতিল গুনা কুফর এই রকম কোনো কর্মসূচি নিয়ে বের হয় না তাহলে তা ফেরেস্তা যিনি পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার পিছনে পিছনে পতাকা নিয়ে থাকেন ফেলাম ইয়াজাল তাহতা রায়াতিল মালাকে হাত্তা ইয়ের জায়লা বাইতিহি এবং কোনো গুনা অপকর্ম দিকে না গেলে তার পিছনে ফেরেস্তা পতাকা ধরে আছে ফ্ল্যাগ নিয়ে আছে এবং তার ঘরে আসা পর্যন্ত তিনি ফ্ল্যাগ নিয়ে তাকে ঘরে পৌঁছেই দেন আর যদি আদার হয়ে যায় ওয়া ইন খারা যা লিমা ইসখিতুল্লাহ আও লিমা ইসখিতুল্লাহ ইত্যাবা হুসাইতন বেরায়াতিহি আর এমন অপকর্মের জন্য যদি বের হয় কোনো কুমতলব আছে চুরি করবে ডাকাতি করবে খুন করবে মানুষের উপর জুলুম করবে মানুষের টাকা পয়সা কেড়ে নেবে এই জাতীয় হারাম ইনকামের দিকে রওনা হয়ে গেল সের এক কুফর বাতিল গুনার কাজে দিকে বের হয়ে গেল তখন তার পিছনে পিছনে চলে পতাকা নিয়ে যিনি তার তিনি কে শয়তান হাত্তা ইয়ার যা ইলা বাইতিহি ফালাম ইয়াজাল তাহতারা এতে শয়তান আর পুরো জানি যতক্ষণ এই অপকর্মে থাকে গুনার কাজে কর্মসূচিতে থাকে ততক্ষণ শয়তান তার পিছনে ফ্ল্যাগ নিয়ে থাকে আর যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে না আসে ঘরে আসার সময় শয়তান তার গেট পর্যন্ত আগিয়ে দেয় তাহলে শয়তানের এই ইম্প্যাক্ট আসার নিয়ে সে ঘরে পৌঁছে তাহলে আল্লাহ তারা অনেক তরিকায় আমাদেরকে জন্মের মাধ্যমে আমাদের বিবেকের মধ্যে দিয়ে আমাদের ন্যাচারের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে নবী রসুল পাঠিয়ে দিয়ে আবার হক এবং বাতিলকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন শুধু বিবেকের উপরে ছেড়ে দেন নাই বিবেক এর মধ্যে যথেষ্ট সেন্স কাজ করে ভালো মন্দের কিন্তু সেটা এনাফ না আল্লাহ তারা নিজে আবার হেদায়ত দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে নবী রসুল পাঠিয়েছেন আল্লাহ আলিউল্লাদিন আমানু ইখরুজ হুমিন আদুলুমাতিলানুর কিভাবে আলোর থেকে অন্ধকার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে হবে এই নবী রাসুল পাঠিয়ে আল্লাহ তালা সেটা শিখিয়ে দিচ্ছেন ওয়াহি কিতাব দিয়ে এরপরে ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে ফেরেস্তারা দোয়া করে ফেরেস্তারা তাকে পাহারা দেয় এইভাবে করে আবার ওখান দিয়ে শয়তান আসে সে ওয়াশবাসা দেয় সে তাকে খারাপ রাস্তা নিয়ে যেতে চায় তার নাফসের ভিতরে চাহিদা রয়েছে সবগুলো দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ তালা আসলে মানুষকে রাস্তা বাতিয়ে দিয়েছেন সোজা কথা সব কিছু মিলে মানুষের কাছে ভালো রাস্তা আর মন্দ রাস্তা চিনার ব্যাপারটা আদৌ কোনো কনফিউশন এখানে নেই ভেরি ক্লিয়ার আল্লাহ তালা কি আল্লাহ তালা দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করেছেন অবশ্যই করেছেন আল্লাহ তালা ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করেছেন আল্লাহর হক আমাদের হক আল্লাহ তালার প্রতি যে তিনি আমাদেরকে আল্লাহকে চেনার জন্য পাওয়ার জন্য যা ব্যবস্থা করা দরকার সব করে দেবেন তিনি করে ফেলেছেন এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তালার এই এহসানকে কবুল করে অ্যাপ্রিসিয়েট করে আমাদের কর্মসূচি ঠিক করা এখন এই দুইটা রাস্তা হয়ে গেছে দুই রাস্তায় চলতে গেলে এক রাস্তার নতিজা হচ্ছে এন্ড হচ্ছে পরিণতি হচ্ছে জাহান নাম আরেক রাস্তার পরিণতি হচ্ছে জান্নাম যে রাস্তার পরিণতি জাহান নাম সেই রাস্তার খবর আল্লাহ তালা দিচ্ছেন তার পরিণতির কথা বলছেন আমি তৈরি করে রেখেছি যারা কাফের কুফরি করে তাদের জন্য জাহান নামের আগুনটা শুধু আগুন নয় সালা সিল আসে সিলসিলা তাকে বন্দী করার জন্য বিশাল চেইন আসে সেই চেইন কত লম্বা হবে অন্য সুরা এসেছে তাই না হাদিসে এই কোরআন আয়াতে সত্তর গজ লম্বা হবে সে চেইনটা এ হলো সালা আসিল আর আগলাল হল তার গলার মধ্যে বাধার জন্য গলায় রশি দিয়ে যেভাবে গরু ছাগলকে বাঁধা হয় এভাবে গলার বান্ধনটাকে বলা হয় আগলাল আর লম্বা করে যে আর এর পিছনে থাকবে সেটা হচ্ছে সালা আসিল তাহলে আল্লাহ তালা বলছেন রশি দিয়ে বাঁধবো লম্বা শিকল থাকবে ওয়াসাইর এবং জাহান নামের 
আগুন দাউ দাউ করা অত্যন্ত কঠিন আগুন এ সব কিছু তার জন্য রেডি করে রেখেছে যারা কুফরি করেছে যারা কাফের হবে এখন কাফেররা কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে এখন দুনিয়ার মধ্যে এমন কায়দা তৈরি হচ্ছে কাফেররা জাহান নামে যাবে এই কথাও বলা যাবে না এটা তো কোরআনে তর্জমা দেখছি তো মিডিয়ার কারবার কোরআনে তর্জমা করতে বলবে যে কাফেররা জাহান নামে যায় কথা বলে আল্লাহ তালা তো বলে দিয়েছে ইন্না আতাদ নালিল কাফের ইনা সালা সিলা ও আগলা ও সাইরা আমি কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি শিকল গলা বন্ধ করার মতো যা কিছু দরকার আর দাউ দাউ করা আগুন কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি মুসলমানরা এটা থেকে সরে আসা ডিনাই করার কোনো সুযোগ আছে আর তাহলে তো আল্লাহর কিতাবে ডিনাই করা হয়ে গেল হ্যাঁ তবে কোনো কাফেরকে আপনি বলবেন না এই তুমি জাহান নামে যাবা জানো তো এটা কি খুব সুন্দর দাওয়াত হবে না এটা সুন্দর দাওয়াত হবে না আমাদের উদ্দেশ্য তো হলো যারা আল্লাহকে মানে না তাদেরকে দিনের দিকে আনা অবশ্যই আমরা সুন্দর করে বলব এই কাফেররা সব জাহান নামে যাবি এরকম করে বলবো নাকি না রাসুল্লাহ সাল্লাহাম এরকম করে দাওয়াত দেন নাই দাওয়াত কিভাবে দিতে হয় তোমার রবের রাস্তার দিকে লোকদেরকে ডাকো খুব সুন্দর বুদ্ধিমত্তার সাথে আর খুব সুন্দর কথা দিয়ে মানুষের দিলটা যেন গলে যায় দিনের প্রতি ধাবিত হয়ে যায় এটা ঠিক মুসলমানরা এরকম রাস্তাঘাটে কাহেদেরকে দেখে এই জাহান নামে দাবা এরকম করে বলা এটা একটা বেউকুফি ছাড়া এটা একটা অন্যায় মেথডোলজি এটা কোনো দিন রসুল্লাহ সাল্লা সাহেব সুন্ন তরিকা হতে পারে না যদিও আল্লাহ তালা নিজের জন্য এলাউ করেছেন তাব্বত এদা আবি লাহাব আবু লাহাব ধ্বংস হয়ে যান কাফ্রিদের ব্যাপারে বলেছেন ফি নারী জাহান নামা খালিদিন ফিহা আল্লাহ তালা বলেছেন সেটা আমরা কোরআনে তর্জমা করব কিন্তু আমরা যখন নন মুসলিমদেরকে ডিল করব আমাদের ডিল করা কি সুন্দর তরিকা রসুল্লাহ সাল্লাম শিখিয়েছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে গাইড করেছেন তিনি নিজে বলেছেন তোমরা এভাবে বলো হ্যাঁ বিল হেকমাতেওয়াল মাওয়াইদাতিল হাসানা তাহলে এখানেই ব্যালেন্স আছে আমাদের কোরআনের আয়াতকে আমরা যেমন ডিনাই করতে পারবো না কিন্তু আমরা যখন প্রেজেন্টেশন দেব আমরা যখন প্রেজেন্ট করব দাওয়াতকে উপস্থাপন করব আমাদেরকে বুদ্ধিমত্তা জ্ঞান খরচ করে সুন্দর ভাষায় ইসলামের কথা মানুষের কর্ণকুহরে পৌঁছাই দিতে হবে যারা নিক্কার হবেন আবরর জান্নাতের অধিবাসী যে সমস্ত নিক্কাররা হবেন ইয়াশ্রাবু না তাদেরকে পান করার ব্যবস্থা হবে তাদের জন্যে মিন কাসিন এমন গ্লাস থেকে এমন গ্লাস থেকে তারা পান করবেন ক্যা না মেজা জুহা কাফুরা যেই পানীয়র স্বাদ হবে যে পানীয়ের টেস্ট হবে কাফুরের সুগন্ধ সেখানে থাকবে এবং ইমাম ইবনি কেফি রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে কাফুর হচ্ছে একটা সুগন্ধ জাতীয় জিনিস যেটা আসলে ঠান্ডা করে আর এর মধ্যে সুন্দর সুগন্ধি আছে দুটো জিনিস কাজ করে এখানে কাফুর দুটো কাজ করে ঠান্ডা আর সুগন্ধি আমাদের অনেক সময় মাইয়েতের জন্য কাফুর ব্যবহার করা হয় তাই না কর্পুর বলি যেটা আমরা বাংলায় নাকে টাকে এগুলো দেওয়া হয় এক নম্বর সুগন্ধ আসে দুই নম্বরে বডিটা একটু ইনট্যাক্ট থাকে ঠান্ডার কারণে কিন্তু এই কাফুরই আবার খাইতে দেওয়া হবে না তাহলে আপনি কবি নিয়ে আল্লাহ এটা খাবে কেমনি জান্নাতের মধ্যে যে কাফুরের টেস্ট আসবে সেটা তো অনেক গুণ মজা হয়ে যাবে সেটা অনেক আকর্ষণীয় হয়ে যাবে মা আমা ইউদফ ইলাদালিকে মিনাল লাদা জাতে ফিল জান্না জান্নাতের মধ্যে অনেক কিছু অ্যাড করা হবে কাফুরের মধ্যে সেটা অনেক টেস্টি হয়ে যাবে এরপরে এই যে সুন্দর পানীয় ড্রিঙ্ক সেটা এই কাফুরের পানি যে গ্লাস ওনারা পান করবেন এটা আসবে কোথ থেকে আইনান একটা ঝর্ণা ধারা বা স্রোতস্বিনী নদীর মতো প্রবাহিত হতে থাকবে আল্লাহর বান্দারা সেখান থেকে পান করতেই থাকবেন ইফাত জেরু নাহ তাফজিরা এমন কি আপনি যেদিকে যাবেন আপনি তো বিশাল জান্নাতের অধিকারী হবেন সাইজ কত আপনার জান্নাতের হতে পারে 
একটু পরে আসছে যেদিকে যাবেন এমন এক আজীব নহর মিরাকল আপনার পিছনে পিছনে নহর থাকবে আপনাকে ফলো করবে কারণ আপনার তো যখনই মনে হচ্ছে তখনই খাইতে হবে এটা আপনাকে ফলো করতে থাকবে এটা কি করে সম্ভব দুনিয়ার কোন সায়েন্স দিয়ে বুঝবেন আমাকে বলেন দেখি দুনিয়ায় এরকম কোনো অটোমেটিক নাহার আছে নদী আছে আপনি যেদিকে যাবেন সে ওইদিকে যায় এটা হবে না এটা আল্লাহ তারা সেখানে করে দেবে এবং এই মুক্তাকি মিন সলেহীন নেকার যারা জান্নাতে যাবেন তাদের তো অনেক নেকামল আছে কয়েকটি নেকামের কথা এখানে আল্লাহ তালা উল্লেখ করছেন একটা হচ্ছে ইউফু না বিন নাজার তারা কোনো সময় কোনো মানত করলে নজর নিয়াজ করলে যেটাকে মানস করা বলেন আপনাদের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম কোনো নিয়ত করলে মানস করলে মানত করলে সেটাকে তারা পূরণ করে এই জন্য কোনো নিয়ত করলে সেটাকে কী করতে হয় পূরণ করতে হয় এটা ওয়াজেব মানতকে পূরণ করা ওয়াজেব এবং এই নিয়ত করাটা যদিও এর কোনো অনেক ফজিলত আসেনি কিন্তু নিয়ত করে ফেললে সেটা রক্ষা করার যথেষ্ট ফজিলত আছে রক্ষা না করলে কবিরা গুণা হয়ে যায় এই জন্য হাজিসি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান্না যারা আন ইউতি আল্লাহ ফাল ইউতে আহ কেউ যদি এমন কোনো মানত করে যে মানতের মাধ্যমে আল্লাহ তালার ফর্মাবারদারি হয় আল্লাহ তালার হুকুম মানার কাজ হয় সে সেটা করে ফেলুক সে করে ফেলুক সেটা যেমন কেউ যদি নিয়ত করলো আমার যদি অসুস্থতা ভালো হয়ে যায় আল্লাহ আমি একটু ওমরা করতে যাব হ্যাঁ তাহলে সে করে ফেলুক আমার ছেলে অসুস্থ ভালো হয়ে গেলে আমি একটা গরুকে কোরবান করে দেবো বা গরিবদের মধ্যে দিয়ে দেবো বন্টন করে দেবো সদকা করে দেবো টাকা পাঁচশো একশো পাউন্ড দেবো পাঁচশো পাউন্ড দেবো দশ টাকা নামাজ পড়ব তিনটা রোজা রাখবো এরকম নেক কাজের কোনো নিয়ত করলে করে ফেলুক এই নিয়তটা পুরো করাটা অনেক ভালো কাজ যদিও হাদিসে এসেছে যে মানত করা হচ্ছে বখিল থেকে আল্লাহ তালা আদায় করার একটা কায়দা পদ্ধতি এমনি সহজে গরু একটা দেবে দেবে না বিপদে পড়লে গরু দিয়ে আমি নিয়ত করে ফেলে তো বখিল থেকে আল্লাহ কিছু আদায় করেন তো এতে বোঝা গেল যে মানত করার খুব বেশি ফজিলত নাই কিন্তু এটা যে একেবারে বেকার জিনিস তাও না হ্যাঁ এটা দ্বারা এটা করলে পুরা করলে জান্নাতে যাওয়ার মতো একটা অন্যতম যোগ্যতা তাহলে কাজটা তো একেবারে খারাপ না যদিও ওলামাই কেরাম এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ফেকার কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে মানত আর সদকা এই দুইটা কম্পেয়ার করলে কোনটার সব বেশি সদকার সব বেশি কারণ আপনি সদকা দিয়ে নিয়ে করলে অসুখ হয়ে গেছে আল্লাহ আমি একটা সদকা করে দিলাম জানোয়ার এটা মানত না এটা হলো যে আপনি দিয়ে দিলেন খালাস দান করে দিয়েছেন তাই সে আমার অসুখ ভালো হোক অথবা না হোক কন্ডিশনাল না এ হলো সদকা আর কন্ডিশনাল যেটা যদি ভালো হয় তাহলে ছাগলটা দেবো ভালো না হলে তো দেওয়া লাগবে না এটা ঠিক ভালো না হলে দেওয়া লাগে না কোনো গুণা হবে না দেওয়ার প্রশ্ন আসে না তো দুইটার মধ্যে পার্থক্য আসে না তা হাদিসে বলা হচ্ছে যে বখিল থেকে আল্লাহ তালা মানতের মাধ্যমে কিছু জোর করে আদায় করেন তো এই জন্য আসলে বিপদে আপদে পড়লে দান খরাত সৎকা এমনি করাটার মধ্যে ফজিলত বেশি সোনাল মানব মানুষ নিয়ত না করে যাই হোক কিন্তু কেউ নিয়ত করে ফেলে এটা পূরণ করতে হবে এবং পূরণ করাটা একটা ফজিলতের কাজ জান্নাতে যাওয়ার একটা কোয়ালিটি এটা এবারে অসুখ থেকে ভালো হইলে আর কোনদিন সাঁতার বাড়িতে যাবো না এই এক নিয়োগ করে দিচ্ছে এখন এইটা তো নিয়োগ করলে তো কোনো এটা তো অজীব হয়ে যায় কোনো কিছু এখন এরকম গুণার কাজে নিয়োগ করা কারণ কারো আত্মীয় স্বজনের বাসার না যাওয়া সম্পর্ক কাটা সম্পর্ক ছেদ করা এটা তো গুণার কথা এরকম গুণা কেউ করে ফেললে যে কাজে যে কাজে গুণা হয় এরকম কাজের মানত করলে তিনি হাদিসে বললেন তাহলে সে সেটা আমল না করুক তবে অনেক মহাককে কোলামার দৃষ্টিতে আমল তো করবে না ঠিকই তবে যে মানত করে ফেলেছে এর জন্য কাফারা দিতে হবে অন্যায় কাজের ইয়ে করছে কেন তো কেউ কেউ বলেছেন এটা কসমের সাথে সম্পর্কিত হলেই শুধুমাত্র প্রযোজ্য 
কসমের সাথে যদি কসম না করে তাহলে কাফারা লাগবে না জাস্ট অবা করে ফেলবে যাই হোক সোজা কথা হলো যে অন্যায় কাদের গুণার কাদের কোনো নিয়ত করলে মানত করলে সেটা পালন করা ঠিক হবে না কেউ যদি মানত করে যে আমার যদি অমুক দেশে যাওয়ার ভিসা হয়ে যায় ভিসা হয়ে যায় তাহলে অমুক দরগার মাজারে আমি হ্যাঁ কি করব কোরবানি দেব গরু দেব ছাগল দেব অথবা সিন্নি দেব এই কাজটা কি তো হিদ না শেরক শেরকের মানত করেছে এখন ভালো হয়ে গেছে বা কাজ হয়েও গেছে এরকম হয়ও দেখবেন শুধু মুসলমানদের মানত পূরণ হয় না হিন্দুরা মানত করলেও পায়ে যাওয়া অংশ আল্লাহ তালা সবাই তো দেয় খালি মুসলমানদেরকে দেয় নাকি আল্লাহ তালা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ সবাইকেই রেজিক দান করে তো তাদের এরকম কোনো মানত করছে হয়ে গেছে তো এরকম আপনি সেরেকে মানত করলেও দেখেন কাজ হয়ে গেল কিন্তু এখন সেরেক কি পুরা করবেন সেরেকে মানত আপনি তবা করবেন না এটা ঠিক হয় নাই আমি ওই ওখানে কোনো গরু ছাগল কিছু দেওয়া লাগবে না এই অন্যায় মানত আপনি করবেন না করা গুনা সেটার জন্য তবা করে আর এটা পূরণ করা থেকে দূরে থাকে এই হলো হাদিসের অর্থ ও মান্না তারা আনি ফালাই আসে যদি আল্লাহ তালা নাফর মানি গুনা হয় এমন কোন কাজের মানত করে থাকে তাহলে সেটা সেটার জন্য আমল না করে আল্লাহর গুনার দিকে যেন এক কত ভালো হয় ইউফু নবীন নগর তাহলে এখানে জান্নাতিদের কোয়ালিটি এসেছে তারা মানবকে পূরণ করে আরেকটি দিন কি তারা সাংঘাতিক ভয় করে সেই দিনের কথা মনে হলে তাদের সাংঘাতিক ভয় দিনের মধ্যে চলে আসে সেই দিনটা কেন সার রুহু মুস্তাতিরা সেই দিনটার সার বুড়াই সেই দিনটার খারাপ এবং অমঙ্গল বিশাল হয়ে ছড়িয়ে আছে সেই দিনটা কোন দিন হাসের দিনে হিসাব দেওয়ার জন্য উঠতে হবে আখেরাতে সেই বিচারের দিনের কথা তারা মনে করে তারা অত্যন্ত ভয়ের মধ্যে থাকে এই ভয়টা ভালো না ক্ষতি ভালো তাহলে এই ভয়টা জানাতে যাওয়ার একটা গুণ হিসাব দিনে আটকে যাওয়া এবং জাহান নামে পড়ে যাওয়া পুলিশের রাত পার হওয়ার কঠিন অবস্থা এইগুলো চিন্তা করা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া এইগুলোর কারণে মনের ভিতরে অনেক ভয় চলে আসা এটা ইমানের লক্ষণ এটা ভালো কারণ এই ভয়টা তাকে কাদের দিকে উৎসাহিত করবে গুনা থেকে সরিয়ে আনবে এই জন্য আল্লাহ তালা বললেন যে এরা সবসময় মনের ভিতরে আখেরাতের ভয় থাকে ওই দিন কি তারা এমনভাবে ভয় করে যে দিনের মন্দ যে দিনের ক্ষতি যে দিনের বুড়াই ছড়িয়ে আছে বিশাল সেই ক্ষতি যে কত ক্ষতি এটা সামান্য ক্ষতি নয় মহা ক্ষতি মহা সর্বনাশ ঘটে যাবে সেদিন যদি কেউ হিসাব দিতে ব্যর্থ হয়ে যায় জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তার যে সর্বহারা হয়ে যাবে তার পাওয়ার আরো কোনো কিছু থাকবে না এই কথা তারা মনে করে অত্যন্ত ভয়ের ভিতরে থাকে এরকম ভয়টা তাদের মনে আসে আল্লাহ তালা তাদেরকে গুনার থেকে একটু বাঁচার সুযোগ দেবেন না অবশ্যই আর তারা আরো কি কাজ করে তাদের আরো গুণ আছে জান্নাতিদের তারা অসহায় অভাবগ্রস্ত গরিব গোরা বা তাদেরকে তারা খাওয়ার দাবার খাওয়ায় দান হয়রান করে এমন কি স্বচ্ছল অবস্থা দান করার তো করে করে কোন কোন সময় দেখা যায় যে তার কাছে বেশি নাই কিন্তু তারপরেও চেয়ে বসতেছে সেখান থেকেও দিয়ে যায় তার নিজের কাছে কিছু অতিরিক্ত নাই তার নিজের একান্ত প্রয়োজনের জিনিসটা হলে সেটাও দিয়ে দেয় আলা হক বিহি এখন এই যে তারা মিসকিন খাওয়ায় আলা হক বিহি এই তার প্রতি তাদের অত্যন্ত ভালোবাসা অত্যন্ত দরকার অত্যন্ত মহব্বত আছে কেউ কেউ তাফসির করেছেন যে আল্লাহর মহব্বতের লোকটাকে খাওয়ায় কিন্তু কোন কোন তাফসির এসেছে যে এখানে ওই খাবারের প্রতি টাকার প্রতি যে জিনিস দান করতে হচ্ছে যে জিনিস চেয়ে বসেছে সেটা তার নিজের খুব দরকার ওইটার প্রতি তার অনেক মহব্বত আছে কিন্তু সেটাও দেওয়া লাগছে 
সে কথা অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন खावान मन पड़े कैमन नतुन कर आंगुर मार्केटे भलो ना खेती मन चेहसे दाम बसि थे ना कम थे অনেক বেশি থাকে তিনি একজনকে পাঠালেন কোন ওনার বাঁধিকে বা কাউকে যে একটু আঙ্গুর কিনে নিয়ে আসো ইবনি ওমরের আঙ্গুর খেতে মনে চেয়েছে তো খুব দাম দিয়ে এক দেড়হাম দিয়ে মাত্র একটা আঙ্গুরের ছড়া কিনে নিয়ে আসছে এটা নিয়ে আসছে এখন এটা নিয়ে বাড়িতে চলে আসছে এর আঙ্গুর হাতে করে আনছে যে কাজের ছেলে এখন এক ফকির দেখে বসে দেখে ফেলছে আঙ্গুর দেখে এখন পিছনে পিছনে রওনা করছে সেও একটু আঙ্গুর খাইতে চায় তারও মনে চায় আঙ্গুর খাইতে ফালাম্মা দাখালা বিহি কল আসাইল আসাইল বাড়িতে আঙ্গুর নিয়ে ঢুকছে আর ফকির মিয়া বলে সাহেল সাহেল বাণী হলো যে ফকির আসছে ফকির তার মানে আমি একটু আঙ্গুর খাইতে চাই ফকল ইবনি অমর ও তু হু ইয়াহ এটা তাকে দিয়ে দাও সুহান আল্লাহ ফু ইয়াহ তাকে দিয়ে দিল ইন্না লিল্লাহ বলেন দেখি এরকম কাণ্ড জীবনে আমরা করতে পারছি একার দিন আহারে মনে পড়ে এখন এখন মনে পড়ে মাঝে মধ্যে দুঃখ লাগে যে কিছু খেতে বসলেই বা ফকির এর ছুটে ট্রেনে করে বাসে করে দিচ্ছে বাদাম খাচ্ছে ফকির এসে হাত দেয় মাঝে মধ্যে এমন রাগ হয়েছে যে একবার রাগ করে দিয়েছে যা খাই ফাঁস খাইতে পারি না এত বিরক্ত করিস কিন্তু এমনি ওমরের মধ্যে দিতে পারি নাই হান আল্লাহ আমরা খেতে বসলে ফকির টকি কীভাবে গ্রামের মধ্যে আসে কিভাবে আপনি একটু ভালো খাবার খালি ওটার মধ্যে চেয়ে বসে আপনারা তার সিগারেট খান ফকিররা মাঝে মধ্যে কয়েকটি একটু ইংল্যান্ডের একটা সিগারেট খাওয়ান আমি দেখছি মাঝে মধ্যে এগুলো চাই এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে এসে বলতে আমার সঙ্গে এক যাত্রী ছিল তো এক ফকিরে আসি চাওয়াচি করছে সাপ একটা ফাইভ ফিফটি ফাইভ দেন হ্যাঁ দেখেন এরকম শখ ভালো জিনিসের ফকিরেরও খাওয়া শখ আছে আর এই দেওয়ার মধ্যে সোহান আল্লাহ কী যে মজা কী যে নেওয়া হাই হাই সাহাবিদেরকে আল্লাহ তাল্লাহ কী দিল দিয়েছিলেন সোহান আল্লাহ কী মানসিকতা দিয়েছিলেন এত একটা অসুস্থ লোকের খাইতে মনে হয়েছে এসে এত পয়সা দিয়ে নিয়ে আসছে আর বলে আমি অর্ধেক খাই অর্ধেক দিয়ে দিই তাও না দিয়ে দাও তাকে এই যে স্যাক্রিফাইস করে ছুরি চালাই দেওয়া নিজের প্রয়োজনের উপরে ইয়ার আমরা কোথায় আছি আফদালুস সদাকাতে আনতু সদ্দেকা ও আনতা সাহিহুন শাহিহুন তামালুল গিনা ও তাকশাল ফাকার অন্য হাদিস এসেছে যে উত্তম সদকা হচ্ছে ওই সদকা যে সদকা তুমি ওই সময় করো যে তোমার শরীর সুস্থ আছে তুমি মরে যাচ্ছ না মরার উপক্রম না কেউ যান নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেছে এখন কে যা বেরে বেশি করে দিয়েছে সব কারণ আমি তো মরে যাবো থাকে লাভ কি না তুমি বাঁচার তোমার সুযোগ সুবিধা আছে জওয়ান অস এখনো মরার কোনো লক্ষণ ফুটি উঠেনি তারপরে তোমার অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভালো করার সাংঘাতিক খেয়ালও আছে চেষ্টা করছ আর দিয়ে ফেললে তোমার কিছু কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এরকম আশঙ্কা করো সেই অবস্থাও দিয়ে দাও যদি দিতে পারো সেই সৎকার দাম আল্লাহর কাছে অনেক বেশি তো তারা এই অবস্থায় মিসকিনকে খাওয়ায় তারা এতিমকে খাওয়ায় আর তারা যারা বন্দি অবস্থায় আছে তাদেরকে খাওয়ায় আরব দেশে যখন বন্দি হতো যুদ্ধের পরে বন্দি থেকে ধরে রাখতো তখন তো এরকম জেলখানা ছিল না এখনকার সরকারি জেলখানা যেভাবে আছে বন্দিদেরকে কারো কারো বাড়িতে দিয়ে দেওয়া হতো যে তুমি একজন এক বন্দিকে রাখো তুমি তিন বন্দিকে রাখো তুমি দুই বন্দিকে খাওয়াও এইভাবে করা হতো এমনকি রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম যখন 
বদর যুদ্ধে বন্দিদেরকে ধরে নিয়ে আসলেন তখন কোন জেলখানা ছিল নাকি মদিনায় কোনো জেলখানা নাই তিনি সাহাবেদেরকে বললেন যে তোমরা বন্দিদেরকে এই অমুক অমুকে নিয়ে তাদেরকে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা তো এখন বন্দিদেরকে যখন মানুষ খাওয়ায় কি ভালো করে খাওয়াবে নাকি হয়তো একটু দিল কোনো রকমে এই এখনও পৃথিবীতে মানুষ তাই করে বে ইনসাফের কাজ করে বন্দিদেরকে খাওয়ার দাওয়ার আচার ব্যবহারে থাকা এখানে সব জায়গায় কষ্ট দেয় আর যদি রিমান্ডে নেয় তাহলে কি করে লাহ আল্লাহ জালিমিন জালিমদের উপর আল্লাহ লাহ হোক এই যে বিভিন্ন সরকারের পুলিশ আর্মি বিভিন্ন বাহিনীগুলোকে রাখছে এরা জালিমদের কি কাজ করে দেখছেন এরা মানুষকে সম্মানিত অসম্মানিত আলেম ওলামা ইসলামী ব্যক্তিত্ব কোনো পরোয়া করে না তারা কিভাবে অন্যায় আচরণ করে কি জুলুম করে বন্দিদের প্রতি রসুল উল্লাহ সাল্লাম বন্দিদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে বলেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে পাকে বলেছেন যারা বন্দিদেরকে ভালো খাবার খাওয়ায় বন্দিদেরকে পসা খাবার দেয় না সামান্য অল্প খাবার দেয় না অর্ধভুক্ত করে না প্যাট পরে খাওয়ায় মিসকিনদেরকে খাওয়ায় এতিমদেরকে খাওয়ায় এরা হচ্ছে জান্নাতি এরাই হবে জান্নাতি আর যারা উল্টা করে তারা কোথায় জাহান নাম তারা জাহান নামই হবে এমন কি এবিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু বলেন কেনা উসারা উহুম ইউমাইদিন মুশরিকিন যখন বদর দিবসে বন্দিদেরকে ভাগ করে দিলেন সাহাবিদেরকে তোমরা এই কয়জনের বন্দি এভাবে নিয়ে যাও তিনি তাদেরকে নসিহত করলেন এই খবরদার বন্দিদের প্রতি কোনো দুর্ব্যবহার করবে না খাবারের সময় তারা বন্দিদেরকে আগে খেতে দিত তারপরে নিজেরা খেতেন এই হলো মুসলমান আর আজকের মুসলমান জালিমের ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছে এরপরে যে তারা যে খাওয়ায় এরকম করে খাওয়াই কেন গরিব মিসকিন অসহায় বন্দি এতিম তাদেরকে তারা খাওয়ায় শুধু খাওয়ার কথা বলা হয়েছে খাওয়ার অর্থ শুধু খাওয়ায় না কাপড় লাগলে কাপড়ও দেয় চিকিৎসায় অভাবে কষ্ট করছে যে চিকিৎসার পয়সা দেয় ছেলে মেয়ে বিয়ে দিতে পারছে না সেটা দিয়ে সাহায্য করে সব কিছু করে আর তারা বলে দেখো তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে খাওয়াই যা দান খরাত করি একদম ফি সবিল আল্লাহ তালা কি খুশি করার জন্য করি আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না তোমাদের কাছে আমাদের শুক্রিয়া আদায় করতে হবে আমাদেরকে খুব প্রশংসা করতে হবে আমাদেরকে মাথার উপর তুলে রাখতে হবে জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে হবে আমাদেরকে ভোট দিতে হবে এগুলা কিচ্ছু চাই না শুধু কি চাই আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই এই কথা বলতে পারা কি সহজ কথা নাকি এই কথা মুখে বলতে হবে এটা জরুরি না আপনি মেসকিনকে বলতে হবে যে দিলাম যে আল্লাহর অস্ত্র দিয়েছি আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমার জন্য কিছু করতে হবে না এটা মুখে বলা জরুরি নাকি ইমাম ইবনি কাশি রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে তাফসিরের মধ্যে এসেছে মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলী মুফাসের তিনি বলেন আমা ওল্লাহ মা কালু হুবি আল সিনাতিহিম এটা জরুরি না যে ওনারা জবান দ্বারা বলেছিলেন এমন কথা উচ্চারণ করেছিলেন ওলা কিন আলিম আল্লাহ বিহিফ মিন কুলু বিহিম আল্লাহ তালা তাদের অন্তরের অবস্থা ভালো করে জানতে পেরেছিলেন ফাসনা আলিহিম বিহি লেয়ারগে বা ফিজা আলিকা রাগে বোন জান্নাতিদের এই অন্তরের খবরটা আল্লাহ তালা জানতেন সেজন্য আল্লাহ তালা এই কথা বলে দিয়েছেন যে তাদের অন্তরের ধারণাটা কি শুধু তারা আল্লাহ তালার কাছে কবুল হওয়া চায় আমাদের দেশে দেখবেন অনেক সময় লোকেরা খুব সমাজ কল্যাণের কাজ করে সমাজে অনেক কাজ করে কেউ গিয়ে রাস্তা বানাই দিয়ে আসে পুকুর কেটে দিয়ে আসে স্কুল বানায় কলেজ বানায় মাদ্রাসা বানায় মসজিদ বানায় অনেক সময় মতলব কি থাকে কারো মতলব থাকে যে আমি আগামীতে ইলেকশন করব আমারে ভোট দিবে সবাই চেয়ারম্যান হব এমপির ইলেকশন করব 
কেউ প্রশংসা থাকবে কেউ তার নাম টাম ওখানে থাকবে তার নিজের নামটা কলেজের নামে থাকবে বাবার নাম থাকবে যা ইত্যাদি অনেক নাম টাম থাকবে বিভিন্ন মতলবে এগুলো করে মাঝে মধ্যে কোনো কোনো ভালো মুসলিমদেরকে যারা ইসলামের জন্য কাজ করে তাদের সঙ্গে আমার আলোচনা হইতে এই রকম কথা শুনতে পাই তারা বলে যে এই যে যারা বাতিল পন্থী তারা অনেক সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে আমাদের যারা ইসলাম পন্থী আমরা একটু সমাজ কল্যাণমূলক কাজ না করলে আমাদের দেশে তো ইসলামপন্থীরা কোনো ভালো দায়িত্ব পাবে না কাজেই আমাদেরকে ক্ষমতায় আসতে হলে কিছু সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা দরকার কি মনে করেন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করার আইডিয়া কি ভালো হবে আল্লাহ তালার কাছে কবুল হবে না প্রচার প্রফাগান্ডা করে ইলেকশন করে মন্ত্রী হওয়া এই এইটার জন্য করা ইসলামের নামে করলো এটা কি ভালো আইডিয়া না ফি সাবিল্লা করতে হবে ফি সাবিল্লা এই জিনিসটা বড় মৌলিক কথা রাসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম মক্কায় মদিনায় অনেক সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করেছেন কিন্তু তিনি এটার দ্বারা বলছেন যে আমি সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করলে লোকেরা খুব ইসলামমুখী হয়ে যাবে এটা ওনার টার্গেট ছিল না উনি দায়িত্ব মনে করেছেন যে আল্লাহ তালা খুশি হয়ে যাবেন দেখছেন নিয়তের পার্থক্য কত এমনকি ইসলামের কাজেও তিনি এই চিন্তা করেন নাই বেশি করে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করলে লোকেরা ইয়াদ হলু না ফি দিন ইল্লাহ আফওয়া যা হয়ে যাবে এরকম কোনো চিন্তা ওনার মাথায় ছিল না 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 কোনটা চিন্তা ছিল লেওয়াজ হিল্লা আল্লাহ তালা এই কাজকে পছন্দ করেন আমি দান করব আমি খাওয়াবো আমি না খেয়ে থাকবো ওই যে সাহাবিকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে ঘোরাই আনেন কোনো বিবির কাছে খানা নাই এক রাত্রেবেলা সাহাবি আসলেন ইয়ার আসলে আমি অভুক্ত আমার একটু খাওয়ান না কোনো বিবির কাছে ওনাকে খাওয়ানোর মতো খাবার নাই বিবিরা বললেন আপনারও খানা নাই আমারও খানা নাই মেহমানকে খাওয়াবেন কোথ থেকে আবার ফেরত আনলেন সাহাবিরা কেউ আসো এই মেহমানকে আজকে রাত্রে মেহমানদারি করবা এক সাহাবির হিসাব লিঙ্গ আসে নাই কোনো ইয়ার আসলে আমি করব সে কাহিনী আপনারা জানেন ঘরে নিয়ে গেলেন বিবির কাছে বলেন যে আল্লাহ রসুলের মেহমান নিয়ে আসছি ভালো করে খাওয়াও তো ভালো করে কী খাওয়াবো আপনারও খাবার নাই আমারও নাই একটু খাবার আসে শুধু বাচ্চাদের জন্য বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াই দাও আর আমি তুমি আর মেহমান খাইতে বলবো তখনও পর্দার আয়াত নাজিল হয় নাই সাহাবিরা একসঙ্গে নারী পুরুষ খেয়ে খাই খেতে বসতেন আর একটু বড় সাইজের প্লেটে আরবরা ফ্যামিলি সাইজের প্লেটে খাইতেন এক প্লেটে নিয়ে ওই খাবার যেটা আছে ওইটাকে নিয়ে বসো তারপরে রাতের অন্ধকারে বাতি থাকবে খাওয়া শুরু করে দিবে তারপরে হঠাৎ করে একজনে ধাক্কা দিয়ে বাতি নিবাই দিব আর হঠাৎ করে তো বাতি জ্বালানো এত সহজ না তো অন্ধকারের মধ্যে খাওয়া দাওয়া হবে আমরা শুধু হাত নাড়াচাড়া করবো আর মেহমান খাইতেই থাকবেন মনে করবেন আমরাও বোধ হয় খাচ্ছি ফাঁকে দিয়ে অন্ধকারে ওনার পেট মোটামুটি ভরে যাবে আর বাচ্চাদেরকে না খাওয়া কোনো রকমের দেরি করে দিলে অটোমেটিক্যালি ঘুম চলে আসবে সমাজ কল্যাণ কাকে বলে বাচ্চাদেরকে ছোট বাচ্চাদেরকে অবুজ বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়ায় দিলেন আল্লাহর অস্ত্রে কোরবানি করে দিলেন স্বামী খেলেন না স্ত্রী খেলেন না মেহমানকে বারবারে খাওয়ানোর চেষ্টা করলেন এই কাজকে আল্লাহ কি পরিমাণ পছন্দ করেছেন ওনাদের টার্গেট ছিল নাকি এই লোকটা ইসলামের দিকে আরও আগাইয়ে আসুক কিচ্ছু ছিল না ইসলামের কাজ অনেক সময় আমাদের ভিতরে এই নিয়তের পরিশুদ্ধি নষ্ট করে দেয় আমরা ইসলামের দাবি করে অনেক সময় নষ্ট করে ফেলি এমন পিওর এখলাস আল্লাহ তালা চান লিওয়া ছিল্লাহ সেই সাহাবির কাজকে এত পছন্দ করলেন রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম যেই আল্লাহ তালা পছন্দ করলেন যেই রসুল্লাহ সঙ্গে সকালে দেখা হয়ে গেল ফজর জামাতে ওনাকে দেখেই রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম মুসকি হেসে দিয়ে বললেন তোমরা যে কাজ করেছ কি কাজ করেছ আল্লাহ তালা আমাকে খবর দিয়ে দিয়েছ আল্লাহ তালা আমাকে খবর দিয়ে ফেলেছেন এই হচ্ছে ইসলামী সমাজ কল্যাণের কাজের ধারণা কোনো মতলব থাকবে না কোনো মতলব থাকবে না একমাত্র মতলব হচ্ছে আল্লাহ তালাকে খুশি করা সেই কাজ জান্নাতিরা করে এই কাজ করলে জান্নাতি হওয়া যাবে তোমাদেরকে খাওয়াই দান দক্ষিণা দেই সাদকা খাইরাত করি শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই আমরা কিচ্ছু চাই না কোনো যাজা কোনো প্রতিদান কোনো পুরস্কার আমার নাম কাম আমি গেলে আমাকে মিছিল করে সবাই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আগামী বছর আমার দেখা করতে লোকেরা লাইন ধরবে আর যদি বলে যে কেউ জিজ্ঞাসা করে না কবে আসছেন কি সমাচার এত বড় মসজিদ বানাই দিলাম আমার কথা কেউ একটু সুক্রিয়াও জানার আর দরকার নেই এই গ্রামের মানুষ একদম নাশকর কিচ্ছু করবো না এদের জন্য কোনো দিন 
খুব ভালো আইডিয়া নাকি তাহলে বোঝা গেল কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না তাহলে আল্লাহ কাছে কবুল হলো না লোকেরা স্বীকার করুক না করুক স্বীকৃতি দেখ না দেখ আমার আমাকে থ্যাংক ইউ বলুক না বলুক আমি করে যাব যদিও থ্যাংক ইউ বলাটা ওদের জন্য ভালো হইত তাদের ব্যাপারে হাদিসে আসছে যে মানলাম ইয়াস করি না আসলাম ইয়াস করি না যে ব্যক্তি লোকে শুক্রিয়া বলে না সে আল্লাহকেও শুক্রিয়া বলতে পারবে না তাদের কপাল খারাপ তারা আপনাকে শুক্রিয়া বলে নয় কিন্তু আপনার শুক্রিয়া চাওয়ার নিয়তটা মন থেকে আমরা সরাই দিই একদম আল্লাহর আসতে করি কাজে কোনো নাম খ্যাতি কুরানের আমরা অনেকে বিলেতবাসী আসি দেশে অনেকে আমরা কিছু কিছু কাজ এগুলো করি কিন্তু মনে মনে কি চাই আমি গেলে যেন বিশাল করে আমারে খুব তাজিম করে আমার জন্য স্টেজ বানায় সাজায় দরকার হলে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে হ্যাঁ আমার এই খুব ভালো করে একটু গুরুত্ব দেয় না দিলে আর করে ওঠাবো না এই ধারণাটা ঠিক নয় এটা আল্লাহ তালার কাছে আপনার এত দান খরাত কবুল না হওয়ার জন্য কারণ হয়ে যেতে পারে তো কি দরকার আছে এ আল্লাহর কাছে কবুল না হওয়ার মতো এরকম এমনকি রিয়া চলে আসতে পারে রিয়া কবিরা গুণা হয়ে যাবে আমরা কেন এরকম দেই আল্লাহ সন্তুষ্টি চাই আমরা জানি এমন একটা দিন আছে আমার আল্লাহর কাছে সেই দিনটা হবে খুব কঠিন দিন সেই হাসরের দিন হিসাব নিকার বিচার এবং জাহান নামে চলে যাওয়ার দিনের যে খবর আসতেছে ওইটার ভয়ে আমরা অস্থির থাকি এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি না হলে সেদিন পার হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না এই জন্য আমরা দান খরাত আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করতে থাকি আমাদের মনে শুধু একমাত্র ওই আখেরাতের ভয় আবার আসলো ওদের শুরুতে আসছিল এখন আবার আসলো সেই কারণেই করি দুনিয়ার এই সমস্ত পজিশন রিয়া নাম কুড়ানো খ্যাতি কুড়ানো ভোট পাওয়া এগুলা ইত্যাদি আমাদের কিছু আশেপাশে নাই এগুলো আমরা খেয়াল করি না এগুলো আমরা মনে রাখি না একমাত্র আল্লাহর ভয় আমাদের মনে কাজ করে আল্লাহ তালা এই কারণে এই সব মানসিকতার কারণে এই কয়েকটি আমলের কারণে এই হাসরের দিনের খারাপ অবস্থা থেকে আল্লাহ তালা এই লোকগুলোকে বাঁচিয়ে দিলেন প্রোটেকশন দিয়ে দিলেন তাদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নাই কেমতের দিন তাদের কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নাই তাদের চেহারা আল্লাহ তালাকে আমতের দিনে হাসি খুশি উজ্জ্বল করে তুলে ধরবেন এই আমল নেক আমল নামা কাছে আসবে তারা খুশিতে বাঘ বাঘ হয়ে যাবে তারা দৌড়ে দেখাবে সবাইকে দেখো আমি পাস করে ফেলেছি আমার আমল নামা ডান হাতে এসে গেছে আর তাদেরকে আল্লাহ তালা যাজা দিয়ে দিবেন নেকির পুরস্কার দিয়ে দিবেন এত বেশি এবং এই যে সবর করেছিল দুনিয়ার মধ্যে এই কাজগুলোর মধ্যে সবর আছে অনেক সবর করা লাগে নিজের লোভ সামলানোটাও সবর মান সম্মান পজিশন এগুলোর আশা করা এগুলো পাওয়া না পাওয়া গেলে সবর করা সব জায়গাতে সবর লাগে ত্যাগ করতে কোরবানি করতে দান খরাত করতে মনকে বোঝাতে এখানে সবর দরকার আছে এ সব কিছু আল্লাহ তালা তাদেরকে এই সবরের পুরস্কার দিবেন জান্নাত এবং হারির জান্নাত তো বুঝলাম হারির কি জিনিস রেশমি পোশাক এবং আরও অনেক সুন্দর সুন্দর পোশাক আল্লাহ তালা তাদেরকে দেবেন আরও সুন্দর সুন্দর নিয়ামত আল্লাহ তালা তাদেরকে দেবেন জান্নাতের মধ্যে সে নিয়ামতের বিরাট একটা ফিরিস্তি এসেছে এই ফিরিস্তিটা শুনলে আমাদের অনেক ফায়দা হবে আমাদের মধ্যে লোভ পয়দা হয়ে হয়ে যাবে জান্নাতে লোভ পয়দা হয়ে গেলে আমলের জন্য উৎসাহিত হব সম্মানিত হাজিরিন আমরা তাফসির শুনে আসছি সুরা আল ইনসান থেকে গত সপ্তাহে সুরা আল ইনসানের বারো নম্বর আয়াত পর্যন্ত তাফসির হয়েছে আজকে ইনশাআল্লাহ তেরো থেকে শেষ পর্যন্ত এই সুরাটির তাফসির আশা করছি আমরা শেষ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাহলে সুরা আল ইনসানের শেষের যে এগারো বারো দুই নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন যে যারা আল্লাহ জন্য অনেক কষ্ট করে দান খরাত করে কাজ করে কিছু ভালো গুণ মমিনদের আলোচনা করেছেন সেগুলোর কারণে আল্লাহ তালা তাদেরকে ফাওয়া কাহমুল্লাহ সার আদা আলি কালিয়াউম ওই দিনের হাসরের দিনের যে কঠিন পরিস্থিতি আছে কষ্টকর যে সিচুয়েশন আছে সেখান থেকে সমস্ত সার থেকে বুড়াই থেকে আল্লাহ তালা মোত্তাকি মমিনদেরকে রক্ষা করবেন 
পরীক্ষায় যারা পাস করেছেন এই কারণে তাদেরকে আল্লাহ তালা অনেক যাজা দিবেন সেই যাজা হচ্ছে জান্নাত এবং সেই জান্নাতের মধ্যে তাদেরকে যে কাপড় পরতে দেবেন সেটা হচ্ছে হারির পোশাক হবে রেশমি পোশাক সিল্কের পোশাক তারপরে আল্লাহ তালা তার নম্বর আয়তে বলছেন মুত্তাকে ই না ফিহা আলাল আর সেখানে তারা খুব আরাম করে বসবেন হেলিয়ে হেলান দিয়ে বসবেন সোফা আরামকে দাঁড়ার উপরে লা ইয়ারাও না ফিহা সাম সামওয়ালা জাম হারির সেখানে তারা কোনো সূর্যের আলো তাদেরকে প্রখর আলো কষ্ট দেবে না অতিরিক্ত গরম তাদেরকে যেমন কষ্ট দেবে না অতিরিক্ত রোদ অথবা জামহারির প্রচণ্ড ঠান্ডা যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে জামহারির কোনো প্রচণ্ড ঠান্ডাও তাদেরকে কষ্ট দেবে না নাতিশীতোষ্ণ ওয়েদার বেশি গরম গরমও নয় ঠান্ডাও নয় মানুষের জন্য আরামদায়ক যে আবহাওয়া দরকার জান্নাতে সারা বৎসর সেই আবহাওয়া বিরাজমান থাকবে গরমের কোনো কষ্ট নেই ঠান্ডারও কোনো কষ্ট নেই তারপরে আর ওই গাছ গাছালি সুন্দর সুন্দর বাগান এগুলোর মধ্যে যে সুন্দর গাছগুলো থাকবে তাদের জন্য একটা ছায়া ঘন পরিবেশ তৈরি করে রাখবে গাছের ছায়াগুলো এত সুন্দর থাকবে যে তাদের রোদের আলো তাদেরকে কোনো কষ্ট দেবে না অদুল্লাত কুতু ফুহা তাদিলা আর এই সুন্দর সুন্দর ফলদায়ক গাছগুলো যে আছে এত সুন্দর সুন্দর ফলের বৃক্ষ এগুলোর ফলগুলো ছিঁড়ে আনতে কোনো কষ্ট হবে না এগুলো তাদের পুরো কন্ট্রোলে এনে দেওয়া হবে কিভাবে কুতু ফুহা দানিয়া জান্নাতের ফল ছিঁড়া কাতফুন মানে হলো গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে নেওয়া ফল ছিঁড়তে হলে দুনিয়ার মধ্যে অনেক সময় ছোট গাছ হলে সহজে নেওয়া যায় বড় গাছ হয়ে গেলে ফল ছিঁড়তে কষ্ট আছে বড়ই গাছ যদি লম্বা বেশি হয়ে যায় পাকা বড়ই আছে উপরে খাওয়ার জন্য মনে খুব মনে চায় ঢিলা মারতেছেন দশটা একটাও লাগে না এখন কষ্ট আছে না আবার লম্বা লোকি টোগি জোগাড় করতে হয় কিছু একটা ওইটা দিয়ে গুতাই গাতায় পারা যায় কি না কাটার জন্য আবার উঠা যায় না আম গাছ ওই এক ডালে একটা আম পেকে আছে বহু মনে চায় ওটাকে পারতে পারাই যায় না সহজে কত কষ্ট দেখেন না দুনিয়ার মধ্যে তো আল্লাহ তালা বলছেন জান্নাতের মধ্যে এরকম কোনো কষ্ট হবে না তোমাদেরকে জুল্লিলা কুতু ফুহা জান্নাতের এই ছিঁড়ে নেওয়া ফলটা এত সহজ হবে এমন কি ইনকা মা ইরতাফাত মাহু বেখদর তুমি যদি দাঁড়াও তাহলে তোমার দাঁড়ানের পাশা সাই যে গাছগুলো তখন হয়ে যাবে তুমি এমনি করে হাত দিয়ে নিয়ে নিবা আর যদি ও ইনকা আদা তাদাল্লাহু হাত্তা ইনা আল্লাহা আর যখন তুমি বসবে তখন গাছের সাইজ অটোমেটিক্যালি ছোট হয়ে তোমার কাছাকাছি হয়ে যাবে এমন কি তুমি যদি শুয়ে যাও শুয়ে শুয়ে খাইতে মনে চায় তাহলে তোমার তোমার শোয়ার সাইজ হয়ে যাবে অটোমেটিক সোহান আল্লাহ কল্পনা করা যায় কি নিয়ামত তাজলিল আর আরেকটি অর্থ হচ্ছে এবং গাছের ফল নিতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় বড়ই গাছের ফল নিতে গেলে কাঁটা লেগে যায় এরকম কোনো কাটাও লাগবে না কাটার গুতা খাওয়া লাগবে না অথবা দূরত্ব খুব দূরে আছে পেতে পারতে অসুবিধা হবে পাড়ার জন্য কোনো অসুবিধা হবে না সব দিক থেকে কমফর্টেবল হবে কাছেও হবে এবং কোনো কাটার কোনো ধরনের আঘাত পাওয়া লাগবে না এ হলো ফল মূলগুলো কীভাবে আল্লাহ তালা ফ্রেশ গাছ থেকে নিতে হবে কতগুলো পেড়ে ঘরে রেখে দিতে হবে আস্তে আস্তে খেতে হবে ফ্রিজে রাখতে হবে এগুলো কিছু লাগবে না এবার ফ্রেশ সদা সতেজ একদম গাছ থেকে নিয়ে সদা মুখে মাঝখানে জমা করে রাখার কোনো দরকার নেই এরপরে হেলো ফলের অবস্থা আর বাকি 
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا عار ويطاف عليهم تادر مدد بيچران قرت تحق بي غرت تحق بي پاترونية من فضة روپار بانانو پاترونية تادر مدد گرا گری قرت تحق بي شبق را خادم را یتوف علیهم الخدم به آوان الطعام بیبین را کامیر خیدونیه پانیونیه شباق خادم در آچه ترا گرت تاک بی خوابانیه باره باره گر بی کاکن خوابان لگ بی شدو پریبشن کرتی تاک بی وحیا من فضا ابعن پاترگل ها بی روبار پاترا خوب اجال چک چکی روبا و آقوا بو شراب ابعن امون دارانیر گلاس گلو تاک بی खूब एक बारे शत्रु कांचेर ग्लास कावारी रामिन फिद्दा इर परे रूपार रूपारो मनी एमोन धरोनेर कांचेर ग्लास जिखाने रूपार टच रोए से रूपार कांचेर मिक्सरन मिस्रन ऐ धरोनेर उति शुभ्रो शादा ग्लासे प्रोवाइड करा होगे तादेश जनो हाँ आई बिया दुल्फिद्दा फी सफा इज़्ज़ाज रूपार मतो ऐतो उज्जोल शादा हो बे औसत सौ जिनिस्टा काचेर तोरी हो बे एक परे قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة شيء قد أعطيتم في الدنيا شبهة إلا قوارير من فضة दुनियार में तो अनेक किस्सों आसे जगुला जानना तेरा अनेक किस्सों शंगे मिले जानना तेरा अनेक किस्सों दुनियार किस्सों शंगे मिल बे किंतु कावारी रा मिन फिर दा कांचेर बोतल अतः से रूपार तोड़ी ऐ क्या दुनियार मानुष कौन दिन देखे नहीं तो ऐ क्या की कोई संभव है कांचेर कथा वासे रूपार कथा � शे कतो सुंदर देशी टा हो बे शुद्ध रूपार होले आतो सुंदर है ना अपर शुद्ध काचर होले आतो सुंदर है ना दुई टके मिश्रण को ले सुंदर जो अनेक बेरे जावे ऐकने सच्चो काचेर सच्चे भालो काचेर ग्लास के की जानी बोले क्रिस्टल ऐकने एक टा आरोटु उत्तरी तो सुंदर जो ना काच शुद्ध ना है काचेर मुझे आरोके शिक्षा रूपर संग विश्व थकर कारों ने आरो अनेक सुंदर हुए जावे आर इरुकुम ग्लासे पानीयो खेते देखते अनेक सुंदर अनेक मजा अनेक आग्रह पैदा होए अनेक समय देख बैन जे ग्लासेर क्वालिटी रूपरे ओ मानुषेर आग्रह रुचि बाढ़े ये जो नज़ा कौन दामी में हम अंदर ही करें वीआईपी गेस्ट तो कौन भालो भालो � प्लेट तो खावे ना ग्लासो खावे ना तो तार मुद्दे तो खापर रख बे इर मुद्दे उत्तरिक्तो शनमान जमाना से उत्तरिक्तो आग्रह पैदा होए जाए उत्तरिक्तो मजा सिस्टी होए जाए पुरी विषन करार पौ दूसरी मुद्दे पुरी विषन करार आसपाप पत्र गुलर मुद्दे अल्लाह ताला में हम अंदर जी कर बे कोनो दिखते कि � अमर तो सब अल्लाह ताला मेहमान होए जब अल्लाह ताला नसीब कर ले जब अल्लाह ताला की शान वो ही शान इर मेहमान दारी की चिंता करा दे बोलें देखी कोनो त्रुटि कोनो खाद शेखाने थक बेना या तो ऊंचू माने मेहमान दारी अल्लाह ताला जानना थे नुजलम बाला होए से मेहमान दारी नुजल अर्थ की नुजलम मिन रब्बी � एमोन रॉबिर मेहमानदारी जिन्हें वो निक दया शीन कजे रॉबिर मेहमानदारी अल्लाह ताला मेहमानदारी होच्छ जन्नत कद्दरुहा तकदीरा इसे ऐ जे ग्लास गुल तोरी करा हबे ये कुद कद्दर रब्बहुम ला तजीद अनहु वला तनकुस अल्लाह ताला आर पक्कुत के इगुल की एमोन भाबे तोरी करा हुए चे फिरेस्ताज के हुकुम दिए चे इ ऐतो शुंदर करे तारा तोड़ी करे छे कद्दरुहा तकदीरा बा हरी चौथ होच्छे जरा पान कोर्बेन ग्लास पोरीबेशन कोर्बे तादेर जन्नो 
একদম যতটুকুন পান করা দরকার ততটুকুন তারা পরিবেশন করবেন যদি যতটুকুন দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি পরিবেশন করে তাহলে তো মুশকিল যে খেতে মনে যাচ্ছে না বেশি খাওয়া লাগতেছে বেশি খাইলে তো আবার ভালো লাগে না ক্ষতি হতে পারে আবার রেখে দিলে নষ্ট হয়ে যায় কি না একটু পুরনো হয়ে যায় কি না বাসি হয়ে যায় কি না সেটাও মুশকিল আবার যদি কম দেয় তাহলে দরকার ছিল যতটুকু খাওয়া তার চেয়ে কম হয়েছে আবার নিতে হবে এমনভাবে কাদ্দারুহা তাকদিরা খাদেমরা এইভাবে পরিবেশন করবে আপনার যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু পরিবেশিত হবে একটু বেশিও না একটু কমও না আই কাদ্দারা রব্বাহুম লা তাজিদ আনহু ওয়ালা তানকুস তাদের রব এমনভাবে পরিমাপ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন একটু বাড়বে না একটু কমবে না বালহিয়ে মোয়াদ্দাতুন লিজালিকা মোকাদ্দারাতুন বি হাসবে রাইয়ে সাহিবে হা যার যতটুকু পিপাসা লেগেছে ততটুকু অনুযায়ী তার সামনে তার এই গ্লাস পরিবেশিত হবে ওহাদ আবলা গুফিল নাই ও সারাফি আল কারামা আর এটা হচ্ছে সম্মানিত মেহমানদারির চূড়ান্ত পর্যায়ে যে বেশি দিয়েও নষ্ট করা হলো না কম দিয়েও আর একটু চাহিদা থেকে গেল না এই তো হলো গ্লাসের সাইজ বলা হলো এখন বলা হচ্ছে সেখানে তাদেরকে যে খেতে দেওয়া হবে পান করতে দেওয়া হবে কাসান কাসানের অর্থ গ্লাস অথবা কাপ সেখানে এই কাপের মধ্যে দিতে হবে এক ধরনের সারাব যেটা হচ্ছে আসলে তরজমা করতে গেলে হয় মদ কিন্তু এই মদ যে মদের কথা যেটা জান্নাতিদেরকে দেওয়া হবে হালাল মদ সেখানে হারাম কিছু থাকবে না এবং এ কি কারণে মদ আজকে হারাম হয় মদের মধ্যে নেশা আছে নেশার কারণে মদটা হারাম হয়ে যায় কুল্লু মুস্কেরিন হারাম যা কিছু নেশা তৈরি করে তা সবটাই হারাম জান্নাতের এই মদের মধ্যে কোনো নেশা তৈরি হবে না যদিও তার নাম মদ বলা হয়েছে তর্জমা করতে গিয়ে কিন্তু এর টেস্টটা টম সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট হবে আজকের এই মদের যে টেস্ট আছে তার থেকে এর যে সমস্ত দুর্গন্ধ আছে এর মধ্যে যে নেশা আছে ক্ষতিকর দিক আছে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়ে যায় এ সব কিছু মুক্ত হয়ে একটা হালাল পবিত্র পানীয় হবে সেই জান্নাতের খামর জান্নাতের মদ জান্নাতের সারাব কেন মেজা জুহা জানজাবিলা আর তার টেস্টের ইয়েটা কি হবে জানজাবিলের টেস্ট আসবে জানজাবিল কি জিনিস আদা জিঞ্জার আদা যে আছে আদা কিন্তু একটা ভালো সারাব ভালো পানীয় আদার উপকার অনেক রকম আছে আদার সুঘ্রাণ আছে আদার মধ্যে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক রকমের চিকিৎসা আছে ছোটকালে খনার বচনের মধ্যে লেখা ছিল আদা করে সত্তর রোগের গুণ আদায় আছে সত্তর রোগের গুণ যদি না লাগে নখের কুণ মনে আছে কি না কার কারো হাতে মনে আছে আদা অনেক উপকারী জিনিস আমি এই পর্যন্ত আদার শরবত খাই নাই এক এক জায়গায় শুধু খেয়েছি খেয়েছিলাম আপনারা খেয়েছেন কেউ সৌদি আরবে এক শেখ মেহমানদারি করেছেন জেদ্দায় বাসায় লাঞ্চের জন্য দেখি যে আদার শরবত ঠান্ডা করে একদম ফ্রি ফ্রিজে রেখে দেখলাম চমৎকার লাগলো ভেরি গুড আইডিয়া এগুলো দুনিয়াতে খাওয়ায় ফেললাম যার রাতে কী অবস্থা হবে তো বলে যে কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা যা বলেছেন সবগুলো দীর্ঘ দুনিয়াতে পাওয়া যায় এটা নিয়ত করে খান এর মধ্যে ভালো ছাড়া কোনো ক্ষতি হবে না তো এই হচ্ছে আদার একটা শরবত আদার একটা শরাব দেওয়া হবে তো এই যে শরাবটা হবে এই যে যে মদ দেওয়া হবে আসলে বলা হচ্ছে খামর যেখানে কোনো মদের খারাপ দিক থাকবে না এটার টেস্টটা কীরকম হবে আদার টেস্ট আসবে এটার মধ্যে তবে দুনিয়ার আদা আর জান্নাতের আদার মধ্যে কিছু ব্যসকম থাকবে কি না অনেক ব্যসকম থাকবে যদিও দুনিয়ার অনেক কিছু আল্লাহ তালা জান্নাতে রাখবেন এটা তফসির আপনারা অনেক শুনেছেন জান্নাতে সব নতুন নতুন খাবার যদি দেন দুনিয়ার সঙ্গে কোনো মিল না থাকে কেউ যদি বলেন যে কী লাভ হলে জান্নাতি গিয়ে দুনিয়ার খাবারই যদি খাই তো জান্নাতে আসলাম কী জন্য তো এটা আপনার বোঝা উচিত যে যদি আল্লাহ তালা দুনিয়ার খাবারের সঙ্গে মিল না রেখে অন্য সব খাবার যদি কবে আপনি কইবেন এটা দেখি আল্লাহ কোনো দিন তো এটা খাই নাই এটা কি জিনিস আল্লাহই জানে 
খাইতে এত আকর্ষণ হবে না কিন্তু দুনিয়ার গুলো যখন অত্যন্ত হাই কোয়ালিটি হয়ে আসবে সেটা দেখে আপনি হুমড়ি হয়ে পড়বেন খাওয়ার জন্য মানুষের রুচির সঙ্গে মিল থাকে বিদায় আল্লাহ তালা এভাবে সামঞ্জস্য দিয়েছেন কেন মেজাজ হাজান জাবিলা এবং এই জানজাবিলের মধ্যে আবার ফতারাতান ইমজাদুল্লাহ সরাবুবিল কাফুর অহুয়াবারেদ ও তারাতান বিজান জাবিল আহুয়া হারুন লিয়াতাদেল আমর কোনো কোনো সময় সারাবের কাফুর দিয়ে সারাব দেওয়া হবে কাফুরের টেস্ট আসবে অন্য সুরায় অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন কাফুরা তো কাফুর কি জিনিস এটাকে বলা হয় কর্পুর যা বাংলায় বলি ইংলিশে কি জানি বলে এটাকে ওই যে কাপড়ের মধ্যে দেখে যে একটু পোকামাকড় ধরে না ওই পোকা ধরে না একটু সুগন্ধ কাপড়ে থাকে জি হ্যাঁ এটা তো এটা তা আমরা দুনিয়ার মধ্যে খাইতেই না কেউ খান নাকি এটা দিয়ে কোনো ড্রিঙ্ক করলে তো কেউ খান টান না এটা বরং আমাদের দেশে দেখছি যে মাইয়েদের নাকের মধ্যে কানের মধ্যে এগুলো দেয় এই জন্য দেয় যাতে করে কি জন্য এটা ঠান্ডা রাখে ঠান্ডা রাখলে শরীরটা একটু আপনি স্টেবল থাকে কোনো কিছু নরম হয়ে গেলে সাথে সাথে হয়ে গেলে মলা টলা বের হতে পারে বা দুর্গন্ধ দূর করে কিন্তু জান্নাতের কাফুর খাওয়ার মতো কাফুর হবে এই দুনিয়ার কাফুর না এই কর্পুরটা অনেক দামি কর্পুর হবে সেটা আমাদের একটা কোল্ড টেস্ট থাকে আর আদার টেস্টের মধ্যে কি থাকে একটু গরম টেস্ট থাকে তাই না আদার ইয়েটা ঝাল একটু গরম আর কাফুরের টেস্টটা হবে একটু ঠান্ডা তো ইমাম ইবনি কাসির রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে আল্লাহ তালা যে মদ খেতে দেবেন জান্নাতে সারাব সেটার মধ্যে একবার থাকবে আদার টেস্ট আবার থাকবে অন্য গ্লাস আসবে কাফুরের টেস্ট কেন এরকম যাতে করে কি হয়ে যায় লিয়া তাদিলাল আমর ও তার আতান বিজ্জান জাবিল আহু হার আর তার আতান বিল কাফুর আহু বারিদ লিয়া তাদিলাল আমর যাতে করে একবার ঠান্ডা একবার গরম মানুষের রুচি প্রকৃতির মধ্যে একটুখানি চেঞ্জ হয় আর দোনোটা পায়ে মোটামুটি ব্যালেন্স থাকে মাঝখানে এই জন্য আল্লাহ তালা একাধিক টেস্ট প্রোভাইড করবেন এই সারাবের মধ্যে তারপরে আল্লাহ তালা বলছেন আর সেখানে একটা আইন থাকবে পানির ঝর্ণা ধারা যেটা থাকবে সেটার নাম হচ্ছে এই শরাবগুলো যেগুলো দেওয়া হবে এই সাপ্লাই কোথেকে আসবে এই যে বলা হল যে কাফুরের শরাব দেওয়া হবে কাফুরের টেস্ট আসবে অথবা জাঞ্জাবিলের আদার টেস্ট আসবে গ্লাসে করে করে সাপ্লাই দেওয়া হবে আসবে কোথেকে আইনান ফিহা তুসাম্মা সাল সাবিলা পানির ধারা বা সরাবের ধারা কন্টিনিউ করে তাহলে সাল সাবিল হচ্ছে জান্না জান্নাতে একটা বিশেষ ঝর্ণার নাম হচ্ছে সাল সাবিল এর নাম সাল সাবিল কেন সুমিয়ত বিদালি সালাতে মাসিলিহা ও হিদ্দাতে জারিয়েহা এই কারণে যে এখানে পানির স্রোতটা খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ থাকবে আর পানির মধ্যে স্রোত থাকবে যাতে করে কোনো ময়লা জমে না থাকে এই জন্য প্রত্যেক বাড়ি যখন নেওয়া হবে একদম ফ্রেশ একটা টেস্ট আসবে এই জন্য তার নাম হচ্ছে সাল সাবিল ওয়াতুফালিমান আর তাদের উপরে খাবার দাবার ইত্যাদি নিয়ে এবং তাদের খেদমত করার জন্য তাদেরকে সৌন্দর্য চোখের সৌন্দর্য দেওয়ার জন্য তাদের ওখানে ঘুরতে থাকবে আহলুল জান্নাতিল খাদামা যে খেদম খাদম যারা থাকবে তারা হবে ওয়েলডান তাদের সাইজ হবে বয়স হবে বাচ্চাদের বয়স খাদেমদের বয়স বেশি বড় না কারণ বাচ্চাদের যখন তারা সার্ভিসটা করে সেই সার্ভিসটির মধ্যে আল্লাহ তালা আলাদা একটা সৌন্দর্য দিয়েছেন আই আল্লাহ আলাতিন ওয়াহিদাতিন এবং এই জান্নাতের এই সার্ভিস দেওয়ার মতো খাদেমগুলো সবসময় তারা এই ইয়ং বয়সের বাচ্চাদের বয়সে তারা থাকবে মুখাল্লাদুন আলাইহা লা তাগাইয়ারুন আনহা লা তাজিদ আমার আনতিল কাল সেন তাদের এই বয়স কোনো দিন বাড়বে না ওই বয়সের মধ্যে তারা সবসময় থাকবে বয়সকে ধরে রাখার মতো আল্লাহ তালা করে তাদেরকে সৃষ্টি করবেন পৃথিবীতে কোনো কোনো জায়গায় দেখবেন কোনো কোনো আপনার ইয়েতে বিশেষ যে গার্ডেন আছে সেখানে কোনো কোনো গাছের চারাকে তারা গাছকে ছোট করে রেখে দেয় কোনো দিন বড় হয় না দেখছেন নাকি এগুলো 
দেখেন না কোনো সময় বিশেষ গার্ডেনে গেলে কি পদ্ধতি ব্যবহার করে চাইনিজরা আমাদের পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল আমাকে ইটালি গার্ডেনে নিয়ে গেল বোধ নাকি ফ্রান্সে সেখানে দেখানো হলো তিনশো চারশো বছরের গাছ এত রকম সাইজ হয়ে আছে তাজাও আছে মরে যাচ্ছে তাও না কিন্তু ওই সাইজে থাকে লেখা আছে গোড়ার মধ্যে কত বছর এক একটা গাছের বয়স শত শত বছর তো দুনিয়ার মানুষ যদি এ দূর পারে কন্ট্রোল করতে বয়স কন্ট্রোল সাইজ কন্ট্রোল তো যিনি সৃষ্টিকর্তা খা লেখ মানুষকে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এতটুকু টেকনিক সে আল্লাহ তালার সৃষ্টি নিজের হাতে যখন তিনি জান্নাতিদের জন্য করবেন এটা কি অসম্ভব মোটেই না যখন এই সমস্ত খাদেমদেরকে দেখবে অল্প বয়স্ক খাদেমগুলো ওদের কি এত ফুটফুটে চেহারা এত সুন্দর এত দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তুমি তাদেরকে দেখলে মনে হবে যেন মনি মুক্তা ছিঁড়িয়ে ছটিয়ে আছে এত উজ্জ্বল মনি মুক্তার মতো তারা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে ও হসনে আলওয়া নিহিম ও সিয়া বিহিম ও হলিহিম তাদের রং এত উজ্জ্বল হবে তাদের কাপড় চোপড় এত সুন্দর করে তারা গায়ে দেবে আর এত সুন্দর অলঙ্কার তারা পড়বে তুমি মনে করবে যে এটা হচ্ছে সেটানো মুক্তা মনির মনি মুক্তার মতো খেদমত করার জন্য হাজার খানিক খাদেম আল্লাহ তালা বরাদ্দ করবেন তারা রাত দিন তার খেদমতের জন্য পেরেশান হয়ে থাকবে তারপরে আল্লাহ তালা বলছেন আপনি যদি জান্নাতে সব নিয়ামত দেখেন আপনি যদি দেখেন জান্নাতে যখনই দেখবেন সেখানে দেখতে পাবেন আপনি শুধু নিয়ামত আর নিয়ামত আর বিশাল রাজত্ব এক একজনকে আল্লাহ তালা দান করেছেন আল্লাহ তালা এক একজনকে জান্নাতে কি বিশাল রাজা বানিয়ে ফেলেছেন এত বড় জমিদারি দিয়েছেন এক একজনকে এবং কিরকম এক একজনকে রাজত্ব দিবেন যদিও সেখানে রাজা বাদশাহ হয়ে অনেক মানুষের উপর রাজা বাদশাহগিরি করা লাগবে না কিন্তু এনজয় করার জন্য বিশাল বিশাল প্রাসাদ বিশাল এরিয়া নিয়ে তার বাড়ি এই মামলা কাতুন লিল্লাহি হুনা কা আজিম আল্লাহ তালা সেই বিশাল জান্নাতে কত বড় জান্নাত নাই মেহা নিয়ামা দিয়ে ভর্তি ও সাত হ্যাঁ কত প্রশস্ত আর তেফা হ্যাঁ কত উঁচু উঁচু প্রাসাদ আর সেখানে কত রকমের নিয়ামতগুলো আছে আজি মাতুন ও সুলতান বাহের আল্লাহ তালার বিশাল সুলতান সেখানে ছড়িয়ে আসে এমন কি আদনা জান্নাতি ভেরি লো ক্লাসের জান্নাতি যাকে কেবল জাহান নাম থেকে সর্বশেষ বের করে দেওয়া হবে আখেরও ব্যক্তি জান্নাত থেকে বের হবে সবার শ্বাসে বের হয়েছে নিশ্চয়ই তো সে জান্নাতের মধ্যে কোয়ালিটির দিক থেকে সবচেয়ে নিচে হওয়ার কথা সেই বেচারাকে যখন বের করা হবে বের করে জান্নাতে দেওয়া হবে তখন আল্লাহ তালা তাকে বলবেন শোনো ইন্দালাকা মিশলা দুনিয়া ও আশরা তু আমসা আলিহা তোমার জান্নাতের সাইজ কি হবে জানো যখন তাকে বলা হবে জান্নাতে ঢুকো সে জান্নাতে মাথা দিয়ে দেখবে আরে আল্লাহ এত মানুষ আর সব জায়গা ভর্তি হয়ে গেছে তার তো জায়গাটা গাদু আছে কেন কয় আল্লাহ কোনো জায়গা বোধহয় খালি নাই সব দেখি অকুপাইড তো আল্লাহ তালা ভালো করে দেখো আসে সেই ঘুরে গাড়ি বলবে আল্লাহ নাই তো কিছু তখন আল্লাহ তালা বলে যে কদ্দুর চাও আমি তোমাকে সারা দুনিয়া সমান যদি দেই সারা দুনিয়ার দশ গুণ তোমার জন্য বরাদ্দ করে রেখেছি সারা দুনিয়ার দশ গুণের সাইজ হবে তোমার জান্নাত এখন আপনি বলেন যে এত বড় জান্নাত দিয়ে করবে টা কিসে কয় জায়গায় শুবে কয় জায়গায় হাঁটবে কয় জায়গায় ঘুমাবে কি করবে বেকার যাবে নাকি বেকার যায় না দুনিয়ার মধ্যে বড় রাজা বাদশাহদের প্যালেসে ঢুকলে দেখবেন কি বিশাল না কত বড় কোনো কোনো ব্যক্তির এত বিশাল প্রাসাদ আছে বিশাল প্রাসাদ আছে তারপরও সে মনে করে তার এটা দরকার এই জন্য তো বানিয়েছে তাই না এটাকে সাজিয়েছে কিছু বাগান কিছু হ্রদ লেক আর্টিফিশিয়াল কিছু এটা সেটা কত কিছু করে মানুষ যদি দুনিয়ার মধ্যে এত বাদশাহী করার জন্য বিশাল প্রাসাদ বানায় 
তো আল্লাহ তালা এবং সেটা তার কাজে লাগতেছে মনে হয় মানে একদম আমার দৃষ্টিতে আপনার দৃষ্টিতে মনে হয় অনেক কম হলেই চলতো কিন্তু সে তো মনে করে তার এটা দরকার এই জন্য তো বড় বানিয়েছে তো জান্নাতে আল্লাহ তালা এরকম বিশাল এটা দেবেন যেটা আপনি এনজয় করবেন বেকার থাকার জন্য দেবেন না আপনাকে আপনি পুরোটা এনজয় করবেন তো আপনা জান্নাতির যদি হয় এই দুনিয়ার দশ গুণ পরিমাণ এলাকা তার প্রাসাদ এবং তার ফালেস তার বাড়ি তাহলে যে ব্যক্তি আরো টপ ক্লাসের জান্নাতে যাবে তার কি অবস্থা এখন আপনি বলবেন আচ্ছা এগুলো আছে কোথায় কোন জায়গায় তো জায়গা হবে এগুলো চিন্তা করে আপনি কোনো সমাধান বের করতে পারবেন এটা কোনো দিন দেখেন নাই আপনার হিসাবে ঢুকবে হিসাবে ঢুকবে না হাদিসে এসেছে যেটা কোনো দিন কোনো চোখ দেখেনি কোনো কান যে জান্নাতের বর্ণনা শুনেনি যা আল্লাহ তালা বলেছেন এই শুনা যথেষ্ট হয় নাই অনেক বাকি আছে সেগুলো শুনা এবং বলা কোনোটাই সম্ভব নয় এত বেশি নিয়ামত আর আপনি হিসাব করে দেখতে চান কোথায় জায়গা হবে চিন্তা করতে চান মা খাতারা আলা কালবে বাসার কোনো মানুষ অন্তর দিয়ে কল্পনা করেও চিন্তা করতে পারবে না কি আছে সেখানে চিন্তা করতে গেলে কিছুই বুঝে আসবে না শুধু একটা দরকার যে আল্লাহ তালার কুদরত আছে তিনি করতে পারেন তিনি করবেন তিনি কোথায় করতেছেন কিভাবে করতেছেন সেটা বড় কথা না আমার ভাগ্যে জুটছে কি না আমার কপালে জুটবে কি না সেটার জন্য আমার কি করণীয় তা করি কি না এটা হলো আমাদের ফিকের আমাদের চিন্তা নাকি আল্লাহ কোথায় এত জান্নাত রাখবেন এমনি জায়গা হবে কেমনি এগুলো চিন্তা করে আপনি খামাকা সময় নষ্ট করে লাভ আছে সময় কাজে লাগানো দরকার যে আমাকে আল্লাহ তালা ওখানে যাওয়ার তৌফিক দিচ্ছেন কি না তারপরে আল্লাহ তালা বলেন তাদের যে কাপড় পড়তে দেওয়া হবে সে কাপড়ের বাইরের উপরের অংশের মধ্যে আসে যে ধরনের রেশমি কাপড় সেটা হচ্ছে সুন্দুসুন ক্ষুদ্র সবুজ এক ধরনের রেশমি একটা কাপড় উপরে থাকবে আর নিচে থাকবে ইস্তাবরক আরেকটা সিল্কের লেয়ার অনেক সময় সুন্দর দামি কাপড়ের একাধিক লেয়ার থাকে থাকে কি না বিশেষ করে মহিলাদের কাপড়ে দেখবেন দুই তিন লেয়ার থাকে অনেক সময় তাই না পাতলা করে এই জন্য ঢাকার জন্য দুই তিন লেয়ার করে এবং খুব দামি কাপড়ে এরকম দুই তিন লেয়ার হয় তো আল্লাহ তালা জান্নাতির পোশাক দেবেন দুই লেয়ার থাকবে দোনো লেয়ার সিল্কের থাকবে উপরেরটা থাকবে এক রকম একটু মোলায়েম আর বাইরেটা একটু মোটা থাকবে এবং সেটা অনেক আকর্ষণীয় রঙের থাকবে এই জন্য এই দুই রকমের কাপড় দিয়ে রেশমি পোশাক আল্লাহ তালা তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন সুন্দুস আর একটা হচ্ছে ইস্তাবরক ইস্তাবরক একটু মোটা আর সুন্দুসটা পাতলা স্তাবরাকটা এই জন্য মোটা করা হয়েছে তার মধ্যে অনেক আর্ট থাকবে এমব্রয়ডারি থাকবে সেটা অনেক এই জন্য উপরের দিক থেকে যাতে কাবার থাকে ভালো করে আর ভিতরেরটা থাকবে খুব মসৃণ যাতে মানুষের পড়তে কোনো ওই মোটা কাপড়ের এমব্রয়ডারি আর্ট এগুলোর কোনো কষ্ট না হয়ে যায় ভিতরে পাতলাটাকে এই জন্য দেওয়া হবে যে জ্যাকেট এবং কোটের ভিতরে দেখেন না উপরেরটা মোটা খসখসে কিছুটা আর ভিতরেরটা কি খুব পাতলা মসৃণ ফাইন হুল্লু আসা উরামিন ফেদ্দাহ আর সেখানে তারা কি করবে চুড়ি পড়বে রূপার চুড়ি পড়বে মহিলা না পুরুষরা সবাই পড়বে মহিলা পুরুষ সবাই চুড়ি পড়বে তো মহিলারা তো পড়লে তো সুন্দর লাগার কথা পুরুষরা পড়লে কেমন দেখা যাবে পুরুষরা পড়লে সুন্দর লাগবে এখন দুনিয়ার একটা সিস্টেম একটা মেকিয়াস আছে আর জান্নাতের মেকিয়াসটা আলাদা দুনিয়ার মধ্যে পুরুষরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কার পড়াটা ভালো নয় মোটেই তার পুরুষত্বের কমতি হয়ে গেল না পড়াটাই পুরুষত্বের হ্যাঁ পরিপূরণ কিন্তু জান্নাতের মধ্যে পুরুষরা অলঙ্কার পড়বে এবং এইখানে বলা হয়েছে রূপার অলঙ্কারের কথা আর অন্য আয়াতে আবার বলা হয়েছে 
এই যে তাদের ব্যাপারে এমন কি তারা কেউ কেউ ইউহাল্লাউ না ফিহা মিন আসাবির মিন যাহাবি ওয়ালু লুআ ওয়ালিবাসুহুম ফিহা হারির জান্নাতের যারা আরো টপ ক্লাসের হবেন হাই ক্লাসের হবেন তাদের তো চুরিগুলো থাকবে স্বর্ণের চুরি এবং রেশমি পোশাক তাদেরও থাকবে স্বর্ণের এবং রূপার চুরি পরবেন জান্নাতে ক্লাস অনুযায়ী জান্নাতিরা এবং সেটা তাদের জন্য অত্যন্ত হ্যাঁ সুন্দর হবে আকর্ষণের কারণ হবে এটা হচ্ছে বাহ্যিক বাহ্যিক দিক কিন্তু আবার আল্লাহ তালা তাদেরকে অন্তরের দিক থেকেও সেখানে সৌন্দর্য দান করবেন সেটা বলা হচ্ছে ওয়াসাকা হুম রব্ব হুম সারাবান তাহুরা তাদের রব তাদেরকে সারাবান তাহুরা পান করাবেন সারাবান তাহুরা এটার অর্থ কি ইমাম ইবন কাসির রহমতুল্লাহ আলী বলেন লম্মা জাকারা তালা জিনাতা জাহির বিল হারির অল হলি যখন আল্লাহ তালা পুরুষদের জান্নাতিদের বাহ্যিক সৌন্দর্যটার কথা বললেন যে তাদের রেশমি কাপড় পড়বে এই আয়াতে বলা হয়েছে রূপার চুরি পড়বে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে সোনার চুরি পড়বে এটা বাহ্যিক সৌন্দর্য সেটা বলার পরে আল্লাহ তালা বলছেন তাদের ভিতরেরটাও সুন্দর হয়ে যাবে ওসা কাহম রব হুম সারাবান তাহুরা আই তাহারা বাওয়া তেনা হুম মিনাল হাসা দেওয়াল হ্যাক তাদের অন্তরকে আল্লাহ তালা সৌন্দর্যময় করে দেবেন পাক সাফ করে দেবেন সারাবান তাহুরা পান করিয়ে দিয়ে তাহুর অর্থ কি আর সারাব অর্থ কি সারাব মানে পানীয় ড্রিঙ্ক আর তাহুর মানে তাহারা থেকে পাক পবিত্র যে জিনিস পা পাক করে এমন একটা পানীয় দিবেন এমন ড্রিঙ্ক দেবেন আল্লাহ তালা তাদেরকে যেটা পান করলে তাদের ভিতরটা একদম পাক হয়ে যাবে ভিতর পাক হওয়ার অর্থ কি আই মিনাল গেল্লি ওয়াল আজা ও সা ইরুল আখলাক রাদি আ মানুষের অন্তরের মধ্যে যে আজকে কিছু কারো কিছু বেশি দেখলে হিংসা আসে একটুখানি প্রতি কি বলে এটা আপনার আপনার এক ধরনের হিংসা প্রতিযোগিতার মনোভাব তারপরে আপনার অনন্য খারাপ কিছু জিনিস আছে গর্ব অহংকার অনেক কিছু চলে আসে হইতে পারে জান্নাতের মধ্যে তারা টপ ক্লাসে থাকবে যদি নিচের ক্লাসে জান্নাতিরা দেখে এত টপ ক্লাস পাইছে বা তারা বহুত এনজয় করতেছে আমাদের থেকে বেশি মনে একটু হিংসা চলে আসে কি না আবার যে টপ ক্লাসে আসে বলে দেখছিস তোরা তো নিচে নিচে আসিস আমরা তো টপ ক্লাসে আসি গর্ব অহংকার চলে আসে কি না এগুলো কোনো জায়গা আল্লাহ তালা রাখবেন না কোনো রাখবেন না এগুলো সব দূর থেকে দূর করে দেবেন কিভাবে দূর করবেন আলী রাজিলা তালা আনু থেকে একটা আসর বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন ইদে ইনতাহা আহলুল জান্নাতি ইলা বাবিল জান্না জান্নাতিরা যখন জান্নাতের গেইটে পৌঁছে যাবেন ঢুকার আগে ওয়াজা দু হুনা আলিকা আইনাইনে দুইটা বিশাল আইন পাবে পানির ফোয়ারা ঝর্ণা ধারা পাবে পানির লেকের মতো পাবে ফাঁকা আন্নামা উলহেমু জা আলিকা তাদের ভিতরে একটা টেন্ডেন্সি আল্লাহ তালা ঠেলে দিবেন কি করবে তারা দৌড়ে গিয়ে ফাঁসারি বুমিন এহদা হুমা একটা পানির ফোয়ারা থেকে তারা পানি খাওয়া শুরু করবে পানীয় খাওয়া শুরু করবে ড্রিঙ্ক ফাদ হাবাল্লাহ ফি আরেকটা দিয়ে কি করবে আরেকটা দিয়ে সুমাক্তা সালু মিনাল ওখরা যেটা পান করবে পান করার সঙ্গে সঙ্গে ফাদ হাবাল্লাহ মাফি বুতু নিহমিন আদা তাদের অন্তরের ভিতরে প্যাটের ভিতরে যত রকমের খারাপই আছে খারাপ গুণ আছে হিংসা আছে প্রতিহিংসা আছে এরপরে গর্ব আছে কম্পিটিশন প্রতিযোগিতা কিছু কিছু মনের ভিতরে যেগুলো আসে এগুলো সব দূর করে দিবেন পান করার সাথে সাথেই সিমাক্তা সালমিনাল ওখরার আরেকটা ফোয়ারা থাকবে সেখানে তারা গোসল করবে জানাতে ঢুকার আগে অটোমেটিক্যালি সবার মাইন্ডে এটা আলাদা ঢুকাই দেবেন যে খাওয়া একটা ফোয়ারা থেকে আর একটা ফোয়ারাতে গোসল করা যখন গোসল করে ফেলবে ফজারাত আলে হিমনাদ রাতান নাইম তখন তাদের গোসল করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের চেহারার মধ্যে বিশাল সৌন্দর্য ফুটে উঠবে ফাখবারা সুবহান তালা বেহাল হিমি জাহির জামাল এহমুল বাতেন আল্লাহ তালা তাদের জাহির বাতিনি সৌন্দর্য কিভাবে তুলে ধরবেন জান্নাতের মধ্যে সেই খবর এই সুরার মধ্যে আল্লাহ তালা দিয়েছেন দিয়ে এখন আল্লাহ তালা বললেন এই যে সব কিছু দেখলে আর শুনলে এগুলো তোমাদের জন্য যা যা তোমাদের জন্য আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে প্রতিদান পুরস্কার তৈরি করে রাখা হয়েছে আর তোমাদের এই নেক আমলগুলো এত সুন্দর আমলগুলো এগুলো সব কিছু অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয়েছে মাসকুরা ভ্যারি অ্যাপ্রিসিয়েটেড 
তোমাদের আমলের অনেক শুকর আদায় করা হবে আল্লাহ তালা আমাদের নেক আমলের অনেক শুকর আদায় করবেন কিভাবে এত নিয়ামো দিয়ে দিয়ে শুকর আদায় করবেন আল্লাহ তালা বান্দাদের অনেক শুকর গুজার হবেন এই জন্য আল্লাহ তালার অপর নাম হচ্ছে শাকুর আল্লাহ তালা শাকুর তিনি শুকর গুজার হন তিনি শুকর গুজার হয়ে কি করেন আমাদেরকে সুন্দর পুরস্কার দান করবেন এখন আমাদের আমলটা সেই পর্যায়ে যাওয়া দরকার এই যে জান্নাতের এত নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ তালা এখন এই সুরাকে কনক্লুড করতেছেন শেষের দিকে এসে বলছেন হে নবী আমি আপনার উপরে কোরআনকে নাজিল করেছি আমি আপনার উপর কোরআনকে অল্প অল্প করে নাজিল করেছি সময় অনুযায়ী প্রায় তেইশ বছর লেগেছে এই যে কোরআন নাজিল করেছি আপনি তো অনেক সৌভাগ্যের অধিকারী কোরআন পেয়ে গেছেন এবং আপনার উম্মত যারা কোরআনকে অনুসরণ করবে তারা কোরআনের মতো নিয়ামত পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে এই কোরআন যদি না পাওয়া যেত এই কোরআন যদি না পেতেন আমরা যদি কোরআনের আলো থেকে বঞ্চিত হতাম কোরআনের উপরে ইয়াকিন না থাকতো বিশ্বাস না থাকতো আমাদের আজকে অন্য অন্য জাতি যেভাবে আনন্দ ফুর্তি করে সেই তরিকায় চলে যেতাম তাহলে কত বড় নিয়ামতকে মিস করতাম এখন কোরআনওয়ালা জাতি তাদের কোরআনকে আমল করার জন্য কষ্ট করতে হয় একটু ফার্স্ট বেরিলে হকমে রব্বিকা আপনার রবের হুকুমগুলো পালন করতে গিয়ে যে কষ্ট হবে এগুলোকে ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেন এবং এই কাজ করতে গিয়ে যে পরিস্থিতি আসে বাতিলপন্থীদের কাছ থেকে হকওয়ালাদের উপরে যে জুলুম অত্যাচার আসে তাদের বিরুদ্ধে যে অন্যায় প্রপাগান্ডা হয় সৃষ্টি হয় তাদেরকে জেল জুলুম থেকে মায়ের ধর করে তাদেরকে হত্যা করা পর্যন্ত আল্লাহর দিনের দুশ্মনরা যে সমস্ত কারসাজি করে কর্মসূচি নেয় এগুলোর মোকাবেলায় সবরের দরকার আছে না নাই সবর করতে হবে সবর ছাড়া কি জান্নাতে যাওয়া যায় জান্নাতে যেতে হলে বেশি সবর করতে হবে ফার্স্ট বেরিলে হক মে রব্বিকা হ্যাঁ আপনাকে যে আল্লাহ তালা এত নিয়ামত দিলেন ইমাম ইবনি কাসির রহমত আলী বলেন আইকামা আকরাম তুকা বিমা আনজাল তু আলাইকা হে নবী আপনাকে এ কোরআন দিয়ে কি সম্মানিত করেছি আপনি জানেন কত বড় নিয়ামত পেয়েছেন এই নিয়ামতের হক আদায় করতে হলে সবর করা লাগবে ফার্স্ট বেরে আল্লাহ কদা ইহি ও কদ্রিহি আপনাকে যদি আল্লাহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন আল্লাহর দিনের দুশ্মনদের আর যদি আপনার উপরে চড়াও হয়ে যায় আপনাকে কষ্ট দেওয়া শুরু করে আপনাকে কি করতে হবে সবর করতে হবে এবং আপনি মনে রাখবেন যে আপনার রবের কাজ করতে গিয়ে আপনার কষ্ট হচ্ছে এই রব আপনার এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন এই জন্য যারা পৃথিবীতে যুগে যুগে ইসলামের জন্য কষ্ট করেছেন ত্যাগ স্বীকার করেছেন জেল জুলুম কষ্টের যারা শিকার হয়েছেন তারা কি ঠকে গেছেন না তারা ইনশাআল্লাহ জিতে যাবেন ইনশাআল্লাহ তারা কামিয়াব আল্লাহ তালা তাদের খেদমত কবুল করলে প্রতিটি কষ্ট প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি দিন প্রতিটি আঘাত তাদের যখন মোকাবিলা করতে হয় আল্লাহর কাছে তাদের শান বাড়তেই থাকে বাড়তেই থাকে জালিমদের অত্যাচার কষ্ট নির্যাতন তাদের এই গুণাগুলো ধুয়ে মুছে পাক সাফ করে দেয় এই কথা আল্লাহ তালা কোরআনে পাকে বলেছেন যে ওয়ালি ইমাহ সাল্লা দিন আমন পরীক্ষা নিরীক্ষা কষ্ট দিয়ে আল্লাহ তালা ইমানদাদেরকে একদম পাক সাফ করে ফেলেন ওয়ালাকাত ফতান্নাল্লা দিন ইমিন কাবলিকুম তোমরা কি মনে করেছ যে ইমান এনেছি আর পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে না আমি আগের জামানার সমস্ত নবীদেরকে উম্মদদেরকে পরীক্ষা করেছি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব এটাকে ফাতান্না ফেতনায় ফেলে দেব ফেতনায় তোমাদেরকে নিক্ষিপ্ত করা হবে সেখান থেকে তোমরা পাক সাফ হয়ে বের হয়ে আসবা ফেতনা বলা হয় স্বর্ণকারকে আরবিতে ফাত্তান বলা হয় স্বর্ণকার ফাত্তান ফেতনা সৃষ্টিকারী ফেতনাকারী হচ্ছে স্বর্ণকার করে কি সে স্বর্ণ খাঁটি কি না এটা বোঝার জন্য স্বর্ণকে কোথায় ঢালে আগুনের মধ্যে ঢেলে দেয় দিয়ে ভালো করে আগুনকে পাম করে করে টরে খাইট খুঁজ যা আসে দুই নম্বর নকল টকল যা ঢুকছে সবগুলো বের করে দিয়ে আগুন থেকে যেটা বের হয়ে আসে সেটা কি খাঁটি সোনা তা আল্লাহ তালা বলেন মোত্তাকিনরা জান্নাতে যারা যাবা তোমাদেরকে দুনিয়ার পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়ে আমি ফেতনায় ফেলে দিয়ে তোমাদেরকে খাঁটি করে আমার জান্নাতে আনতে চাই তো দিনের জন্য যারা কোরবানি করেন তাদের পরীক্ষা হয় জেল জুলুম হয় কষ্ট হয় অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয় তাদের জন্য এটা পরাজয় নয় আলহামদুলিল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ তালা ইমানি মজবুতি দান করে তারা যদি সবর করতে পারেন এবং আল্লাহ তালার কাছে তারা তাওয়াক্কল করতে পারেন তাদের জন্য বিশাল পুরস্কার অপেক্ষা করছে তাহলে 
ফাসবের লক্ষ্মে রব্বিকা আপনার রবের এই যে তাকদিরের ফয়সালা যদি হয় আপনার কপালে কিছু ভাগ্য নিরীক্ষা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা থাকে আপনি সবর করে এগুলোকে মোকাবিলা করেন এগুলোকে হজম করেন এগুলোকে গ্রহণ করেন ওলা তুতে মিন হুম আমান আউ কাফুরা আর খবরদার বাতিল শক্তি যখন খুব প্রেশার দেয় কাফেররা যে দিনের কাজ করো না বন্ধ করে দাও হ্যাঁ এগুলো কমাই দাও এত বেশি করা আমরা অ্যালাউ করবে না কিছু কাটছাট করো ওদের কথা শুনবেন না শুনবেন না কষ্ট খুব কষ্ট কিন্তু আপনি কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কি করতে হবে আপনার বল পাওয়ার জন্য আপনার এনার্জি থাকার জন্য আপনার টিকে থাকার জন্য বেশি বেশি করে আপনার রবকে ডাকেন সকালে এবং সন্ধ্যায় তাহলে ইসলামের কাজ করবে হকের কাজ করবে কোরআনের কাজ করবে তাদেরকে কি করতে হবে বেশি বেশি করে দাও আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহকে ডাকতে হবে আর বক্রতম আসিলা সকাল সন্ধ্যা দিনের শুরুতে এবং শেষে বেশি করে কোরআনের পাখির অনেক জায়গা আছে বিল গুদু ওয়াল আসল বক্রতম ও আসিয়া সকাল সন্ধ্যায় এই জন্য আজকারুল সবাহ ও আজকারুল মাসা সকাল বেলার জিকির এবং দোয়া সন্ধ্যা বেলার জিকির এবং দোয়া এই দুটোকে বেশি করে আমল করা দরকার এই জন্য যারা হেসনুল মুসলিম হেসনুল মুসলিম কিতাব নিয়েছেন এবং দেখে দেখে হলেও পড়ে পড়ে সকাল বেলার দোয়াগুলো আমল করেন তাসবিগুলো পড়েন জিকিরগুলো পড়েন সন্ধ্যাবেলাগুলো পড়েন তারা এই আয়াত অনুযায়ী আমল করছেন তারা অনেক সৌভাগ্যবান হবেন ইনশা আল্লাহ আর যারা এটাকে মিস করছি তারা অনেক বড় নিয়ামতকে মিস করব তাহলে বেশি করে দোয়া করলে জিকির করলে আল্লাহকে ডাকলে মমিনদের জন্য অনেক ভরসা আছে তাদের পক্ষে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা আল্লাহ তালা সহজ করে দেবেন পরীক্ষা তত বেশি আসে আল্লাহ তালাকে তত বেশি ডাকতে হয় তত দোয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয় নাকি হতাশ হয় হাহুতাশ করতে হয় আল্লাহ তালাকে বেশি করে ডাকতে হয় এই জন্য সাহাবাই কেরাম যখন খন্দকের যুদ্ধের সময় সমস্ত দুনিয়ার শক্তি কাফের শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদিনা আক্রমণ করার জন্য আসছিল আর বলছিল যে এইবারের যুদ্ধ বদর না অহদ না এইটার নাম হচ্ছে খন্দক আহজাব অ্যালায়েন্স হয়ে গেছে সারা আরবের তোমাদের বিরুদ্ধে এবারে তোমাদের কিছুই রাখা হবে না শেষ করে দেওয়া হবে নিঃশ্বাস করে দেওয়া হবে এই কথার গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে মুনাফিকরা এই কথার গুজব শোনার পরে হাহুতাস করা শুরু করে দিয়েছিলেন সাহাবিরা হাই রে কি করি উপায় নেই সব শেষ হয়ে গেলাম বোধ হয় এবারে মরলে আর বাঁচবো না এরকম আফসোস করছেন নাকি কি করেছেন হাসবুন আল্লাহু ওয়ানিয়াল ওয়াকি আল্লাহ তালা বলেন এই এই তা যত মানুষ তাদেরকে ভয় দেখায় ভয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তত তাদের যাদা থুম ইমান তাদের ইমান আরও বেড়ে যায় আল্লাহর উপর ভরসা আরও বাড়িয়ে দেয় আর বর কিচ্ছু না আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি আমাদেরকে লুক আফটার করবেন তাহলে আমরা হতাশ হয়ে যে কোন দিকে রওনা করছি আল্লাহর কাছে আসতে হবে আর বলতে হবে বেশি করে হাসবুন আল্লাহ ও নেহমাল ওয়াকিল তাহলে সকাল সন্ধ্যার এই জেকিরের আমল দোয়ার আমলকে মিস করা যাবে না প্রত্যেক মমিন প্রত্যেক দিন করতে হবে ভালো করে আমল করতে গেলে এক ঘন্টা আধা ঘন্টা লেগে যায় সকাল সন্ধ্যার জেকের আমল করতে গেলে লাগে না লেগে যায় কোরআন সে পড়া অ্যাড করলে আর একটু বেশি লেগে যেতে পারে প্রত্যেক দিনের কিছু অংশ এইভাবে দিতে হবে আল্লাহ তালার কাছে এর নাম হলো মোত্তাকি জিন্দেগি এটার নাম হলো আল্লাহ তালার ইবাদত আর রাতের বেলায় খালি ঘুমাইলে হবে না ইসলামের কাজ করেন নেকার আপনি জান্নাতে যেতে চান কোরআনের দায়িত্ব পালন করতে চান তাহলে রাতের বেলায় আল্লাহর জন্য শেষদা করতে হবে রাতের বেলা কোন নামাজে শেষদা করতে হবে বেশি করে তাহাজ্জত পড়তে হবে লাইলান তবিলা লম্বা রাত আল্লাহর কাছে তাহাজ্জত পড়তে হবে ইয়া আল্লাহ আমরা কি লম্বা 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 রাতে তাহাজ্জত পড়ি লম্বা সময় ব্যয় করি তাহলে ওই জান্নাতের স্বপ্নকে আমি দেখব তাহলে তাহাজ্জদের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে লম্বা রাত জেগে জেগে আল্লাহর কাছে তাহাজ্জত করতে হবে সাজ্জা করতে হবে এই কাজ হলো মুসলমানদের কর্মসূচি এই বাতিলের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এইগুলো দিয়ে মুসলমান তার পথের উপরে টিকে থাকবে 
তার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাবে পালিয়ে যাবে না ছেড়ে দেবে না পরাজিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে ময়দান ছেড়ে চলে যাবে না আর এই যে লোকগুলো আছে আপনার দুশ্মন হে নবী যারা এই কুফরি শক্তির নেতৃত্ব দিয়ে আপনাকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিন্ন করে দিতে চায় ইসলামকে নিশ্চিন্ন করে দিতে চায় তারা কি করে ইউহেবুন জেলা তারা নগদ পাওনার কে খুব পছন্দ করে তারা কিছু বাকি রাখতে চায় না সব নগদ পাই খাই ফেলতে চায় তাদের আখেরাত আখেরাত কিছু নাই আখেরাতে চিন্তা করে তারা মনে করে আজকে যদি পকেটে না ঢুকাইতে পারি পাঁচ বছর অপেক্ষা করার কোনো দরকার নাই আজকেই নগদ পেয়ে নাও তাদের নগদ পাওয়া সাংঘাতিক দরকার ওয়া দারুন ওয়ান ফাকিলা আখেরাতে যে একটা কঠিন দিন আছে ভারী দিন আছে অনেক কষ্টের দিন আছে সেই কথাকে তারা ভ্রুক্ষেপ করে না ছেড়ে দেয় ওই রকম কোনো তোয়াক্ষা করে না কাজেই যারা দুনিয়ার মধ্যে ইসলামের দুশ্মনী করে মানুষের উপরে জুলুম করে তারা কি চায় শুধু নগদটা চায় আখেরাত হলো বাকি আর মনে করে বাকির নাম হচ্ছে ফাঁকি এই জন্য তারা আখেরাত নিয়ে কখনো চিন্তা করে না তাদের চিন্তা শুধু এই পার্থিব জগৎ এই এখনই সব কিছু করে ফেলতে হবে নিয়ে ফেলতে হবে ঢুকাই ফেলতে হবে পকেটে সারা দুনিয়া ঢুকাই ফেলো হালাল শুধু নয় বৈধ শুধু নয় হারাম তরিকায় মানুষের সম্পদ যেভাবে পারা যায় চুরি ডাকাতি করে রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যক্তির সম্পদ অন্য মানুষের সম্পদ শুধু দখল করো দখল করো তো আল্লাহ তালা এই বাতিলদের এই সমস্ত অপকর্ম দেখে যখন মমিনদের মন খারাপ হয়ে যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সঙ্গে সাহাবাদের যেভাবে কষ্ট হয়েছে কারণ মক্কি জিন্দিগিতে সুরা নাজিল হয়েছে কাফেরদের দাপট তখন মক্কায় মুসলমানদের জীবন তখন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে তারা কোনো রকমে দারুল আর কামে লুকিয়ে থেকে কিছু কিছু আল্লাহকে ডাকেন কিছু রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে শেখেন সেখানে প্রকাশ্যভাবে দিনের কোনো কাজও করতে পারছেন না আর এই কাফেরদের এত প্রতাপ সেগুলো কথা আল্লাহ তালা বলেন যে নাহনু খালাক নাহুম ওসাদাদাহুম হে নবী আমি তাদেরকে কি করেছি সৃষ্টি করেছি আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আর আমি শক্ত করে রেখেছি তাদেরকে কিভাবে বন্দি করতে হবে তারা আমার হাতের কন্ট্রোলের ভিতরে আছে তারা আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না আমি একটা সময় পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছি অবকার দিয়েছি টাইম দিয়েছি দেখি তারা কদ্দুর কি করে আমি চাইলে তারা এক কদমও আর বাড়তে পারবে না কিন্তু আমার একটা নিয়ম আছে মানুষকে আমি কিছুক্ষণ স্বাধীনতা দেই তার তামসা দেখি যেমন আপনি যখন বর্ষিতে বরশির মধ্যে মাছ ধরার জন্য আদার দিয়ে ছেড়ে দেন মাছ যখন আদার খায় তখন কি করেন সঙ্গে সঙ্গে টান দিয়ে উঠায় না অনেক সময় বড় মাছকে ধরার জন্য আরও রশি ঢিলা করে দেন তাই না খেতে খেতে অনেক দূর টেনতে টানতে চলে যায় সে মনে করে বহু দূর চলে গেছি আমি একদম আমাকে আর ধরতে পারবে না গলায় আটকেলে কিছু আমি দূরে চলে আসছি তারপরে টায়ার্ড হওয়ার পরে টান দিয়ে আবার এনে উপরে ফেলে দেওয়া হয় তো আল্লাহ তালা কাফেরদেরকে যখন তারা দেখে যে সব আমরা দখল করে ফেলছি সব আমাদের হাতে চলে আসছে আর কেউ নাই আমাদের কিছু করার তখন সব আমাদের এমন একটা টান দেব চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার হয়ে যাবে ফিনিশ ফেরাউনকে আল্লাহ তালা কিভাবে ফিনিশ করেছেন আর কত নমরুদকে কিভাবে ফিনিশ করেছেন কত জাতিকে উদাহরণ দিয়েছেন আল্লাহ তালা আখেরি জমানায় আমাদের চোখের সামনে কত কিছু হয়েছে আমি যদি চাই তাহলে আমি তাদের মধ্যে পরিবর্তন করতে পারি অর্থাৎ তাদেরকে আমি চাইলে কেমতের দিন আবার যে নতুন করে হাসরের ময়দানে রিজারেকশন করব পুনরুত্থান করব তাদের এই জীবন শেষ হয়ে মরে গেলে পচে গেলে সব শেষ হয়ে গেলে আবার উঠাবো তাদেরকে পরিবর্তন করি আখের হাতের শরীরের মধ্যে উঠাই নিয়ে আসবো এটা আমার পক্ষে অসম্ভব নয় আর দুনিয়ার মধ্যেও যদি আমি চাই তাদেরকে হালাক করে দিতে এবং তারা যে অপকর্ম করেছে তারা আজাব দিয়ে শেষ করে দিতে নতুন আরেক কমকে নিয়ে আসতে এটাও আমি পারি তারা কেন আমাকে ভয় করে না এগুলো মনে রাখে না যাই হোক তারা তো শুনবে না কিন্তু আল্লাহ তালা যে এই নসিহাতের কথা রেখেছেন ইন্নাহাদিহি তাদ কেরাহ এই সুরার মধ্যে যে কথাগুলো বলা হয়ে গেল 
এগুলো সব তার কেরা মানে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ নসিহত মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়ার মতো শিক্ষা গ্রহণ করার মতো অনেক জরুরি কথা এই সুরার মধ্যে আছে এখন যে চাইবে সে তার রবের রাস্তা ধরবে তার রবকে পাওয়ার জন্য সে রাস্তায় উঠবে আর যে চাইবে না তাকে আল্লাহ জোর করে হেদায়ত দেবেন নাকি তাকে আল্লাহ তালা জোর করে হেদায়ত দেবেন না আল্লাহ তালা চান মানুষ নিজ ইচ্ছায় ইসলামের রাস্তায় আসুক তাহলে আল্লাহ তালা তাকে সাহায্য করবেন আর তোমরা চাইলেই হবে না যতক্ষণ আল্লাহ তালার না চান তোমাদের চাওয়াটা আল্লাহ তালার চাওয়ার সঙ্গে মিলতে হয় আল্লাহ তালারও মোকদ্দার হওয়া লাগে মানসা থাকা লাগে তিনি তোমাদের জন্য মঞ্জুর করা লাগে এখন আপনিও চাওয়া দরকার আল্লাহ তালা বললেন সমান শাহ আত্মা খাদা ইলা রব হিসাবে যে চায় তার রবে রাস্তার দিকে এগিয়ে আসবে আবার আল্লাহ তালা বলেন তোমরা চাইলেই হবে না আল্লাহ চাওয়া লাগবে আমি কোনটা ঠিক হেদায়তের রাস্তা আসার জন্য আপনি চাইবেন না আল্লাহ তালা চাওয়া লাগবে কোনটা দোনোটা ঠিক মাসি আতুল্লাহ এখানে অনেকেই কনফিউজ হয়ে গেছে যে আল্লাহ তালা যদি চান তাহলে তো আমি ঠিক হয়ে যাব আল্লাহ যখন চান না তো আমি ঠিক হমক আমি হয়ে গেল নাকি এই বিষয়ে উন্নতের মধ্যে কিছু লোক কনফিউশন হয়েছে মাসি আতুল্লাহ আল্লাহ তালা চাওয়ার বিষয় নিয়ে এক গ্রুপের নাম হয়েছে জাবারিয়া আর এক গ্রুপের নাম হয়েছে কাদারিয়া জাবারিয়ার লোকেরা বলল যে তাকদির এমন এক জিনিস তুমি যতই চেষ্টা করো তুমি ভালো হইতে পারবা না আল্লাহ তালা সিল যেটা মেরে দিয়েছে ওইটাই হবে শেষ পর্যন্ত তো মানুষের কিছুই করার নাই এ মানুষ পুতুলের মতো তাকদির তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ কি জানি আছে যেমনি নাচাও তেমনি নাচে পুতুলের কি দোষ তাই না এটা গান বানাইছে একজনে এখন পুতুলের কোনো দোষ নাই তাহলে যাহার নামে দিবে কেমনি তাহলে আল্লাহ তালা এটি একটা ভুল করেছে জবারিয়া মানুষের কোনো সাধ্য নাই কিছু করার মানুষকে আল্লাহ যেটা যদি তাকে জাহান নামে লাগে জাহান নামের দিকে সে যাবেই আল্লাহ জান্নাতে যেন ফাঁসলা করে যে সে জান্নাতের দিকেই সে যাবে তার কিচ্ছু করার নাই এ হলে এক ধরনের ভুল ধারণা আর তার উল্টা আরেক তরিকা আরেক গ্রুপ বেরিয়ে আসছে তাদের নাম হল কাদারিয়া তারা তাকদেরকে ডিনাই করে আরে সব দোষ আল্লাহকে দিয়ে দিলা তো তোমার তো কিছুই নাই আল্লাহর কিচ্ছু করার নাই সব তোমার হাতে তুমি চাইলে ভালো হইতে পারবা তুমি চাইলে খারাপ লাইনে যেতে পারবা এখন কাদারিয়াটা ঠিক না জবারিয়াটা ঠিক কোনোটাই ঠিক না ঠিক কোনটা ইসলাম হল যে এই দুই আয়াত একসঙ্গে মিলাইয়ে পড়তে হবে সামান শাহ আত্মা খাদা ইলা রবিহি সাবি ইলা যে ব্যক্তি আল্লাহ রবের কাছে আসতে চায় সে আসার সুযোগ আল্লাহ তালা তাকে দিয়ে দিয়েছেন তার ইচ্ছা হলে উপায় হবে তার জন্য আল্লাহ বরাদ্দ করে দিবেন তবে অমাতা সাউনা ইল্লা ইয়াশা আল্লাহ তোমরা চাইলে হবে না আল্লাহ তালার চাওয়া লাগবে এই কথার অর্থ হল যে আল্লাহ তালা তোমার জন্য মঞ্জুর করে দিতে হবে স্যাংশন করা লাগবে তাহলে এখন আমার কাজ কি আমার কাজ আমি নিজে এগিয়ে আসার চেষ্টা করা আর আল্লাহ তালা যেন স্যাংশন করে দেন বরাদ্দ করে দেন এই জন্য কি করা আল্লাহ তালার কাছে চাওয়া দোয়া করা দুইটাই লাগবে আমার ইচ্ছা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যেন আমার জন্য তিনি বরাদ্দ করেন আল্লাহ তালার ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে আসে তিনি বরাদ্দ না করলে আমি পাব না এটা ঠিক এই জন্য আল্লাহ তালার কাছে চাইতে হবে তবে যে চা যে চায় সিনসিয়ারলি চায় অন্তর দিয়ে চায় তাকে কি আল্লাহ দিবেন না দিবেন না দিবে আল্লাহ তো চাওয়ার বল অপেক্ষা আছে তুমি চাও আমি দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে আসি চাইলে যে আল্লাহ তালা দেন তার প্রমাণ কি তার দলিল কি উদি আস্তা দেব লাকুম আমার কাছে দোয়া করো চাও আমি দেব আমি তোমার ডাকে সাড়া দেব তোমার দোয়া কবুল করব পরিষ্কার বলে দিয়েছেন এই জন্য তিনি আমাদেরকে চাইতে বলেছেন সুর আল ফাতেহার মধ্যে এহ দেনা সেরাতল মুস্তাকি এই জন্য চাইতে বলেছেন মানুষ যদি মনে করে যে আমি ভালো হইতে চাইলেই ভালো হইতে পারবো তাহলে তো আল্লাহ তালার দরকার নাই সে নিজেকে বেনে আজ মনে করবে না আমার হাতে সব কিছু আছে সে স্বাধীন হয়ে গেল তাহলে আল্লাহ তালার কাছে ফকির হলো না 
আল্লাহ তালা চান প্রত্যেকটি মানুষ সব কিছুর জন্য ফকির হয়ে থাকবে কার কাছে আল্লাহ তালার কাছে টাকা পাসার জন্য ফকির হয়ে থাকবে স্বাস্থ্যের জন্য ফকির হয়ে থাকবে রিজিকের জন্য ফকির হয়ে আল্লাহ কাছে চাবে তার নেক আমলের পাওয়ার জন্য নেক আমল করার জন্য তৌফিকটাও কার কাছে চাইবে আল্লাহ তালা তাহলে আল্লাহ তালার কাছে সে সত্যিকার অর্থে তার ফকির হয়ে গেল আল্লাহর কাছে এভাবে ফকির হতে পারলে তার এবাদ আর তার অবদিয়া কামেল হয়ে গেল কামাল হয়ে গেল মোকাম্মল হয়ে গেল আল্লাহ তালা এই জন্য দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আইনি আল্লাহ দিকা ও শুক্রিকা ও হাসনে ইবাদাতিক प्रकृत इमरा चाहले যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা না চান তিনি চাইলে তাহলেই হবে দুইটা চাওয়া একসঙ্গে হয়ে যায় ইন্দাল্লাহ হাকা না আলী মান হাকিমা নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা সব কিছু সম্পর্কে আলিম এবং হাকিম তিনি সব কিছু জানেন এবং তিনি সব সে সব কিছুর ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন তো এই জন্য কাকে হেদায় দেবেন আল্লাহ তালা হেদায় তো আল্লাহ তালা দেন কাকে দেওয়া কে দেওয়ার কে পাওয়ার উপযুক্ত এটা আল্লাহ তালা আলিম ভালো করে জানেন এবং হাকিম এই জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তালার কাছে আসে যাকে আল্লাহ তালা হেদায়ত দেন নাই সে হেদায়ত পাওয়ার উপযুক্ত কি ছিল না সে হেদায়ত পাওয়ার উপযুক্ত নয় এটা পরিষ্কার যাকে আল্লাহ হেদায়ত দিয়েছেন আসলেই সে হেদায়ত পাওয়ার উপযুক্ত ইউদে খেলুমাই রহমাতি এভাবে আল্লাহ তালা তার রহমতের মধ্যে যাকে চান ঢুকাই দেন আল্লাহ তালা রহমতে ঢুকাই দিতে হয় এই জন্য আল্লাহ তালা কত সুন্দর সুন্দর দোয়ার শিখিয়েছেন আল্লাহ তালা আমাকে আপনি সত্যের রাস্তায় ঢুকিয়ে দেন হকের রাস্তা আমাকে ঢুকিয়ে দেন আল্লাহ তালা কাছে চাইতে হবে তাদের জন্য তিনি শক্ত আজাব কঠিন আজাব কষ্টকর আজাব রেডি করে রেখেছেন কোন জায়গায় জাহান নামের মধ্যে তো আল্লাহ তালা নেকাদের জন্য কি তৈরি করে রেখেছেন গুনাগার কাফেদের জন্য কি তৈরি করে রেখেছেন এই দুইটো ঠিকানা কোনটা আমাদের তৈরি করতে হবে তৈরি করা কাজ কি করছি না পিছনে পড়ে আসি বাকি রেখেছি এটা চিন্তা করতে হবে দেরি করার কোনো সুযোগ নাই আমার বয়স কেবল পঁয়ত্রিশ হয়েছে চল্লিশ হোক তারপরে চল্লিশ হয়েছে পঞ্চাশ হোক তারপরে আরও তিন বছর পরে শুরু করব আরও পাঁচ বছর পরে শুরু করব এরকম লম্বা প্ল্যান করার কোনো সুযোগ আছে অন্যায় কথা এগুলো শয়তান মানুষকে ধোকা দিয়ে ধোকা দিয়ে শয়তান এমনভাবে ধোকা দেয় সেদিন গত গত সপ্তাহে বলেছিলাম তার আগের সপ্তাহে গুনা করেই ফেলে কয় তবা করে ফেলবি অসুবিধা নাই ওই যে ইসু আল্লাহ সাহেবের কথা বললাম না ভাইরা বলল কয় কুয়ায় ফেলে দাও দিয়ে তারপর যা হয় মরে বাসে আর যেটাই হওয়ার হয় পরে আমরা তো অবা করে আল্লাহ কাছে ঠিক হয়ে যাব তো এরকম করে বাকির খাতায় ফেলে দেয় আমাদেরকে এক্ষুনি গুড়া ছেড়ে দেওয়া দরকার আজকেই তো অবা করা দরকার আজকে থেকেই আমলকে দূরস্থ করা দরকার আজকে থেকেই জান্নাতে লাইনে উঠা দরকার এটা বাকি রাখার কোনো সুযোগ নাই এটাই হচ্ছে এই যে জালিমিনদের ঠিকানা একটা আর যারা আল্লাহ তালা রহমতের ভিতরে ঢুকবে তাদের ঠিকানা আরেকটা আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে আল্লাহ রহমতে ঢুকাই দেন আল্লাহ আদখল নাফি রহমতে কাই আরবুল